ప్రశాంతంగా ఉండు లారెన్స్ ఒకసారి నువ్వే బాగా ఆలోచించు నువ్వు మా నాన్న దగ్గర ప్రవర్తించడం బాగుందా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు నా మనసు ఎంత బాధపడుతుందో నువ్వు అసలు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు ఎందుకు మా నిద్రం ఇలా గొడవ పడుతూనే ఉండాలి ఇక మా నిద్రం ప్రేమగా మాట్లాడుకునే సందర్భాలు ఉండవని నాకు అనిపిస్తోంది మేరీ నా కోసం నువ్వు ఇల్లు వదిలొచ్చేసావు నీకు ఆ లోటు ఎప్పుడూ తెలియకూడదని నేను నా వాళ్ళను వదిలేశాను మనం ఇప్పటి వరకు చేసినవన్నీ పనికిరాన్ని త్యాగాలని నాకు అనిపిస్తుంది మేరీ నాకు ఆకలిస్తుంది ఉప్పగా ఉందో నోట్లో పెట్టుకోలేకపోతున్నాను మీరి నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేను నేను కూడా నన్ను వదిలి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిన్ను వెతుక్కుంటూ నేను వస్తాను లారెన్స్ నువ్వు ఏడుస్తున్నావా నిన్ను వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను లారెన్స్ నేను నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాను ఏంటి ఏం లేదు కొంచెం సౌండ్ పెంచు మేరీ నేను నిన్ను చంపుతానని ఊహించావా లేదు నేను అబద్ధం చెప్పాను నువ్వు నన్ను చంపలేవని నాకు తెలుసు ఆ కత్తిని చూసినప్పుడల్లా నిన్ను చంపాలి అని అనిపిస్తుంది వద్దు మనకిక ఈ కత్తొద్దు ఇకపై ఈ కత్తి నీ కంట పడకూడదు మనిద్దరం ఆత్మహత్య చేసుకున్నా లేక ఒకరినొకరు హత్య చేసుకున్నా మనిద్దరి ప్రేమను నిరూపించుకోగలం లారెన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది రాని పెర్ఫార్మెన్స్ జస్ట్ నా మేరీ రిహార్సల్ కంటే చాలా బాగా కొంచెం పక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొంచెం ఎక్కువైంది అనిపిస్తుంది నాకు చాలరా నీ పోగొడతలో నువ్వు రే త్వరగా బయలుదేరు ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతే అందరం ఇక్కడ ఎరుకుపోతాం సంతోషంగా ఉందిరా నువ్వు తను ఇద్దరు ఉండడం వల్లే ఈ నాటకాన్ని ఇంత బాగా రక్తి కట్టించారు ఈ రోజు రాత్రికి మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుందాం అయ్యో వద్దన్నా ఈ రోజు మాత్రం వదిలేయండి వీడితో నాకు కొంచెం పని ఉంది ఏ నవాజ్ 
నువ్వు ఇప్పుడు పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోయావు మమ్మల్ని అందరినీ మర్చిపోయావు ఏంటి నన్ను పొగుడుతున్నారు హలో ఒక్క నిమిషం హలో ఎందుకంత తొందర ఏదో ఒక సీక్రెట్ ఉండే ఉంటుంది రే నాకు సీడీ కావాలి ఇక్కడ దగ్గరలో సీడీ షాప్ ఎక్కడుంది రేపు ఎక్కడైనా కొనుక్కోరా ఇప్పుడు షాప్స్ అన్ని మూసేసి ఉంటాయి లేదురా తీసుకెళ్లిపోదాం మళ్ళీ రేపు అంటే మర్చిపోతాను అంత అర్జెంట్ గా చూడాల్సిన సినిమా ఏముందిరా ఎనభైలో వచ్చిన ఒక తెలుగు సినిమా ఏంటి సంగతి ఈ హీరో గురించి జాతకం చూస్తావా అదంతా ఉందిలే ఎంతైంది నలభై రూపాయలు నేను ఇస్తాను నా దగ్గర చేంజ్ ఉంది ఇదిగోండి థ్యాంక్స్ ఓకే రే మనం రీఛార్జ్ అవ్వాలి కదా తప్పకుండా రా వండి తిన్నాక నర్సీపట్నం పోని ఈ రోజు టౌన్ హాల్లో నాటకం వేశారు కదా పోస్టర్స్ లో చూసా నాటకాలు వేసే వాళ్ళకి ఇదే సమస్య నన్ను చూసావు కదా నో బడి నోస్ మీ నాటకాలు వేసే వాళ్ళకి సమస్య ఏంటి మట్టి వాసన కొట్టే మా జీవితాలని రంగస్థలంపే ప్రదర్శించడమే కదా మీ నాటకాల వాళ్ళు చేసేది నువ్వురారా బాయ్ విల్ మీట్ యూ దీంట్లో ఇంకా బ్యాక్ అయ్యి నాటకాలు వేసే అదృష్టాన్ని భగవంతుడే మనకి కల్పించాను వద్దురా వెళ్ళిపోదాం సరే ఓకే కదా వెళ్లేదారులు పోలీసులు ఉంటారు పోదమంటారు ఎన్నో సార్లు దాను వద్దులేగాని బైక్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఆటోలో వెళ్ళిపో నువ్వు భయపడకరా నేను ఇంటికి వెళ్ళగానే కాల్ చేస్తాను ఓకేనా సరే ఆ షాప్ ఒకటి చెప్పిన మనుషుల్ని రేపే వెళ్ళి కలు నేను ఫోన్ చేసి చెప్తాను వెళ్ళి కలుస్తారా ఎందుకని మంచిది మీటింగ్ అవ్వగానే నాకు కాల్ చేయి నేను టౌన్ లోనే ఉంటాను రేపు సాయంత్రం నా ప్రయాణం రే నీకు ఆ సిడి వద్దా ఓ మర్చిపోయాను రా మర్చిపోతావులే మళ్ళీ మిడ్ నైట్ లో నేనే తెచ్చివాలి కదా గుడ్ బాయ్ ఓకేరా గుడ్ బాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను చూసి చాలా రోజులు అయిపోయింది అవును ఊర్లో చాలా ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నాయి రే వన్ జీరో సిక్స్ లో బెడ్షీట్ మార్చి మంచి కూడా పెట్టరా వెళ్ళు అనూప్ ఈ రోజు నాటకం ఎలా జరిగింది అద్భుతంగా జరిగింది నీ నాటకాన్ని ఒకసారి చూడాలని చాలా ఆశగా ఉంది నువ్వున్న ఈ బిజీకి ఆ అవకాశం వస్తుందా వచ్చేసారి నువ్వు వేసే నాటకాన్ని నేను తప్పకుండా చూస్తాను ఆ అనూప్ వాళ్ళు వచ్చారు ఆ తర్వాత ఏమైంది ఆ విషయం గురించి నువ్వేం ఆందోళన పడద్దు అది నేను చూసుకుంటాను ఈ కవన్ని పక్కన పెట్టు ఈ రోజు నువ్వు నీ ప్రేసిన కలిసి ఉంటావే ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ రోజు పగలంతా ఇతరం కలిసే ఉన్నాం తర్వాత రేపు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం
నర్సీపట్నం నగరంలోని లాడ్జ్ రూమ్ లో ఒక యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు నర్సీపట్నం మండల పరిధిలోని ప్యారడైజ్ లాడ్జ్ లో ప్రముఖ ఈయన ఒక రంగస్థల నటుడని అందరికీ తెలిసిన విషయమే నర్సీపట్నం పోలీసులు ఈ కేసుపై విచారణ వేగవంతం చేశారు జాస్మిన్ ఇప్పుడే అనూప్ గురించి టీవీలో న్యూస్ చూశాను సగం నుంచే చూశాను ఏదైనా ప్రాబ్లమా నాకేం అర్థం కాలేదు నవాజ్ అడిగి తెలుసుకుంటాను నిన్న ఇద్దరు కలిసే ఉన్నారు ఈ రోజు కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి అందుకని మన ఆరోగ్యం మన చేతిలోనే ఉంటుంది మన నాయకుడి గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసి ఏమండి ఒకసారి లేవండి లేవండి జాస్మిన్ కాల్ చేసింది అనూప్ గురించి టీవీలో ఏదో న్యూస్ చూసిందట అది నిన్న వేసిన నాటకం గురించి ఏంటి అదేం కాదట మీరు ఆయనకు ఒకసారి కాల్ చేసి చూడండి నేను అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విజయవాడ రితీష్ వాసుదేవన్ అదంతా ఇప్పుడు చెప్పడం కుదరదు మీరంతా ఓ గంటలో విజయవాడ మెడికల్ కాలేజ్ దగ్గరకు రండి మీరంతా అక్కడికి రండి రూమ్ లో దొరికింది అలాగే సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఇతనే ముందుగా బాడిని చూశాడు పేరేంటి నా పేరు కన్నా సార్ రూమ్ బాయ్ సార్ వీడు చెప్పయ్యా కన్నయ్య సార్ తెల్లవారుజామున మూడు గంటలు అవుతుంది సార్ నూట పద్దెనిమిది రూమ్ లో సార్ కి మంచి నీళ్ళు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నూట ఆరు రూమ్ తెరిచి ఉండడం చూసా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ తర్వాత కన్నయ్య ఏం చేశాడు నేను మా మేనేజర్ ని పిలిచి చూపించాను సార్ ఏ రూమ్ నుండి సార్ కి మంచి నీళ్ళు తీసుకెళ్ళావు నూట పద్దెనిమిది సార్ అతని పేరేమని చెప్పావు పేరు తెలియదు సార్ కొంచెం వయసులో పెద్దవారి మీరు జీప్ వెనకాలే వస్తే సరిపోతుంది ఆపండి 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 
మనుప నేను చూడడానికి నేనే వస్తాను త్వరగా రండి ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది రమేష్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అందరినీ ఎందుకని ఇలా టెన్షన్ పెడుతున్నారు మొబైల్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది దీప్తి ఒక ముఖ్యమైన పని మీద వెళ్ళాను అంత ముఖ్యమైన పని ఏముంది దాని గురించి వదిలే నువ్వు ఈ రోజు హాస్పిటల్ వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి కదా త్వరగా వెళ్ళి రెడీ అవు అంత కంగారేం లేదు మధ్యాహ్నం అడ్మిట్ అయితే చాలన్నారు మీరు వెళ్ళి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయ్యారండి నేను కాఫీ రెడీ చేస్తాను అలాగే హలో రమేష్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా నేను ఇప్పుడే ఇంటికి వచ్చాను నువ్వు ఒక పని చేయి నీ సేఫ్టీ కోసం ఎక్కడైనా రహస్యంగా దాక్కో రహస్యంగా దాక్కోవాలా నా వైఫ్ ని రోజు డెలివరీకి అడ్మిట్ చేయాలి అవన్నీ తర్వాత తనని అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత బయలుదేరతాను ఇప్పటికి నేను చెప్పినట్టు వింటే మంచిది ఇకపై మొబైల్ యూజ్ చేయకు అది అందరికి మంచిది అంతా అయిపోయి మీరు ఇలా మాట్లాడితేలా హలో హలో నాకు కొంచెం అర్జెంట్ గా పనుంది వెళ్ళాలి అరకులో ఒక మీటింగ్ ఉంది ఇప్పుడా అసలు ఏమంటున్నారండి మీరు నేను హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అవ్వాలి కదా కవాసకి బైక్ లోనే ఒక కొత్త సిరీస్ వస్తుంది దానికి సంబంధించిన సేల్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ గౌతమ్ సార్ ఇప్పుడే కాల్ చేసి చెప్పారు నన్ను రెడీ అవ్వమని చెప్పారు నాకేం అర్థం కావడం లేదు ఇప్పుడు నాకు తోడుగా ఎవరుంటారు ఈ రోజు మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళకండి దీప్తి నేను చెప్పేది కొంచెం విను నువ్వు అమలు అక్కడ తీసుకెళ్ళు మీరు నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నారు ఏంటా విషయం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు మీరు ఇలా ప్రవర్తించలేదే నువ్వు తప్పుకో నేను వెళ్ళాలి ఇదిగో ప్రస్తుతానికి ఇది ఉంచు వెళ్లకుండా ఉండలేను ఉద్యోగం కదా ఎందుకు ఇలా భయపడుతున్నావు నేను వెళ్ళి వెంటనే వచ్చేస్తాను
నిన్న నాటకం అయ్యాక నేనే తన లాడ్జ్లో డ్రాప్ చేశాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థమవుతుంది నిన్న రాత్రి వరకు మీతో ఉన్న ఒక వ్యక్తికి ఈ రోజు ఇలా జరిగిందనగానే మీకు షాక్ అనూప్ నీకు ఎన్ని రోజులుగా తెలుసు అది మేమందరం నర్సీపట్నం కాలేజీలో కలిసి చదువుకున్నాం నేను శ్రీలక్ష్మి అంతా ఒకే బ్యాచ్ అప్పటి నుంచి వాడు మాకు చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాడు ఎవరా శ్రీలక్ష్మి తను నా వైపే ఓకే బాడీ ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తారు ఇంకా రెండు గంటల్లో శ్మశానానికి తీసుకొస్తాం మీరు అక్కడ వెయిట్ చేస్తే చాలు ఓకే నవాజ్ మనం తర్వాత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం సరే సార్ అక్కడంతా రెడీగా ఉందిగా ఆ ఎందుకైనా మంచిది మన మనుషుల్ని సిద్ధంగా ఉంచండి అది మొదలుపెట్టారు <laughs> ఆ గిరీష్ నిన్న మీరెవరినైనా అడవిలో పట్టుకున్నారా ఏ అతను చాలా మంచి కూరాడు మూలికల కోసం వచ్చాడు కేసు మాత్రం పెట్టకండి సరే 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 థ్యాంక్ యూ మీ అబ్బాయిని పంపించేస్తారులే వెళ్ళండి తిన్న తర్వాత చదువుకో నీకు వడ్డించిన చిన్నానా ఈ దేశ ప్రగతికి ఆదివాసీల భాగస్వామి ఎంత వరకు ఉంది ఎస్సే కాంపిటీషన్ లో ఇదే టాపిక్ ఏం రాయమంటారు సన్ని మాస్టర్ ఇచ్చిన టైటిల్ ఆ నేను 10వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే టైటిల్ ఇచ్చారు ఆయన ఆ చిన్నాన చదివేసి ఇంజనీర్ అయిపోయారు కానీ సన్ని మాస్టర్ ఇంకా 10వ క్లాస్ లోనే ఉండిపోయారు రే 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 అందుకనే చెప్పేది న్యూస్ పేపర్ చదవాలని ఎస్సే రాయడానికే కాదు 
చదివితే కదా ఈ సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందో తెలిసేది ఓ అలాగా రే వీడు కూడా రాజకీయాలు నేర్పించి చెడగొడతావా ఏంటి నువ్వు ఇలా చదువుతూ కూర్చుంటే ఏంటి ప్రయోజనం వీడు చాలా ముందే టిఫిన్ తిను నీకు వేరే చెప్పాలా తను పేపర్ చదవద్దా పార్టీకి లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీ కదా లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీ కావడానికి ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యాడా ఇక మీరు ఆపండి ఎప్పుడు చూసినా మీ తమ్ముని ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటారు కూర్చోండి మీరు కూడా తిందరు గాని కూర్చోండి రెడ్డి మామా అక్కడంతా ఓకే కదా పరిస్థితులు మారకముందే నేను అక్కడికి వచ్చి ఉంటాను ఇంకేంటంటే అల్లుడు గారి మనుషులు అమెరికా నుంచి వచ్చారు ఈ చేపల కూర రొయ్యల కూర పెట్టకండి ఎందుకంటే ఇక వాళ్ళు వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండిపోతారు వాళ్ళందరికీ ఫ్రైడ్ రైస్ పెడితే చాలు అది తింటూ నిదానంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకుంటూ కూర్చుని ఉంటారు నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడితే చాలు ఇప్పుడు ఇంట్లో అందరూ తెలుగే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓకే త్వరగా ఎక్కువ ఏంటి ఈరోజు త్వరగా వచ్చేసారు అనూప్ ఈరోజు మన పార్టీ వ్యవహారాలు త్వరగా తెమల్చాలి నాకు క్యాటరింగ్ ఆర్డర్ ఒకటి ఉంది భయపడుకు రిపోర్ట్ ఒకటి చిన్న చిన్న పనులు మాత్రమే ఉన్నాయి అయిపోతాయి అది చాలు దానికే రెండు గంటలు సరిపోతుంది చూడను నీ కాళ్ళు పట్టుకుని అడుగుతున్నా నమస్తే బాబు ఆ శశికి మాత్రం ఎటువంటి పనులు అప్పజప్పకు నిన్న ఏం జరిగిందో తెలుసా అనూప్ కొంచెం ఆగు ఆపు జెన్సీ అక్క సరే లేట్ చేయకు త్వరగా వచ్చాయి అక్కా అను కనిపించి రెండు రోజులైంది పద్నాలుగో తేదీ అపాయింట్మెంట్ పంతొమ్మిదికి మార్చాలి మన జ్యోతక్క కూతురు శశి ఉంది కదా తనకి పెళ్లి నిశ్చయమైంది శశిని పెళ్లి చేసుకోబోయేవాడు నా ఫ్రెండే ఈ పెళ్లికి ఎలాగైనా క్యాటరింగ్ ఆర్డర్ పట్టుకోవాలి ఆహా జెన్సీ భారతదేశం తరఫున నేషనల్ ప్లేయర్ కావాల్సిందనివి రైట్ హ్యాండ్ కి గాయమైనా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఆడి చూపించు తన ఇప్పట్లో వాలీబాల్ ఆడలేకపోవచ్చు దెబ్బ తగిలిన రోజు నుంచి ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు మంచి మనుషులకు ఎప్పుడు అనుకున్నట్టే జరుగుతా జెన్సీ నువ్వు మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్తున్నావని విన్నాను దీని సర్టిఫికెట్స్ చూపించి ఒక సీట్ ఇప్పిస్తావా మీరందరూ కాస్త సహాయం చేయాలి నా స్నేహితుడు జోసెఫ్ కూతురు చదువుకునే బాధ్యతని మేం కాకపోతే ఎవరు తీసుకుంటారు టైం అయిపోతుందమ్మా ఈ రోజు ముఖ్యమైన కమిటీ మీటింగ్ ఒకటి ఉంది తర్వాత వచ్చే నెల జోసెఫ్ అనే నాలుగో సంవత్సరం స్మృతి దినోత్సవం చాలా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసాం అన్ని మీరే దగ్గరుండి చూసుకోవాలి నా పూర్తి సహకారం మీకు ఉంటుంది సరే సరే జన్సీ బాయ్ నాన్న చనిపోయి నాలుగేళ్ళు అయ్యింది పార్టీ మీ నాన్న మర్చిపోలేదు కానీ మన బంధువులే మర్చిపోయారు మా పెళ్ళైన కొత్తలో ఈ ఏరియాకి లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీ ఆయనే ఎవరికి సమస్య వచ్చినా ఆయనే ఆదుకునేవారు ఎవ్వరికి ఎప్పుడు ఏ ద్రోహం చేయలేదు కానీ కానీ మీ నాన్నని రాజకీయమే తనని బలి తీసుకుంది రాజకీయాలకు తను వెళ్లకపోయి ఉంటే మేము తనని పోగొట్టుకునే వాళ్ళం కాదు నేను ఇక్కడే ఉండుంటే వాడిని ఒంటరిగా వదిలేవాడిని కూడా కాదు మీరు ఆర్మీలో ఉన్నారు కదా అవును ఇరవై ఏళ్ళు అమ్మ నాన్న చనిపోయాక నేనే వాడిని పెంచాను చదివించాను ఇంజనీరింగ్లో మంచి ర్యాంక్తో పాస్ అయ్యాడు విదేశాల్లోనే ఇక్కడ కూడా మంచి ఉద్యోగం దొరికే అవకాశం ఉంది కానీ ఈ ఊరి ప్రజలే వాడికి ముఖ్యమైపోయాడు ఇకపై మాట్లాడి ఏం ప్రయోజనం ఉంది మేం కోల్పోయింది తిరిగి రాదు కదా నేను మీ బాధను అర్థం చేసుకోగలను ఊరంతా రాజకీయ ప్రభావం అలాగే ఈ నాటకాలు విజయవాడ కాలేజ్ లైఫ్ ఇవన్నీ తనని ప్రభావితం చేశాయి అనూప్కి వేరే ఎవరితోనైనా శత్రుత్వం లాంటిదేదన ఉందా నాకేమీ తెలియదు సార్ వ్యతిరేక పార్టీ వాళ్ళకు కూడా తనంటే చాలా గౌరవం కానీ ఎవరు ఎందుకు చేశారు అది కనిపెట్టడానికే కదా మేము పోలీసులు 
ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితం కొండ ప్రాంతాల్లోనే ముగిసిపోతుంటుంది ఎన్నో అడ్డంకులు మలుపులు ఉన్న ఒక నిగూఢమైన ప్రదేశం అను నీ వాస్తవాన్ని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాను ఈ రోజున చెకింగ్ అయిపోతుందా ఏమైంది తెలిసిందా ఆధారాలు దొరికా రూములు అన్ని కూడా చెక్ చేసాం సార్ సిగరెట్ మొక్కలు మందు చేసే తప్ప ఏం దొరకలేదు ఇదేంటి ట్రైన్ టికెట్ సార్ ఇంకా ఎవరో లోన్ కోసం పెట్టుకున్న లెటర్ ఉంది అది ఎక్కడే దొరికింది సార్ ఇవన్నీ ఫైల్ చేయండి అలాగే సార్ వీడి చావ మనకు ఖాళీ లేకుండా చేస్తుంది వీడంటే ఎవరు సార్ ఈ అనూప్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఆహా నేను రాకుండానే డెకరేషన్స్ అన్ని చేసేసారా ఇదెవరిచ్చిన గిఫ్ట్ నీకు తెలుసా ఎవరిచ్చారు నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇచ్చారు బాయ్ ఫ్రెండా అదెవరు బాల్కనీలో నుంచి నరే ఆయనే ఓకే ఇక్కడ నుంచి బీచ్ కి కరెక్ట్ వ్యూ బాగుంది కదా సెలెక్షన్ ఓకేనా ఏ కేశవ్ నాయ Hey, my dear Sara! I'm going to go to Manas Poorthi. I'm going to go to the transfer here. Do you want to go to the next one? I'm going to go to the next one. 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 Mom, give me a gift. Hey, I'm going to go to the next one. ఇదేరా నేను రీసెంట్ గా చేసిన యూఏ ఎక్స్చేంజ్ యాడ్ ఇక్కడ నేను ఒక ఆఫీస్ సెట్ చేయబోతున్నా మంచి మంచి క్లయింట్స్ మన చేతిలో ఉన్నారు అలాగే నువ్వు నీకున్న సర్కిల్ ని ఉపయోగించి నాకు హెల్ప్ చేయాలి సారీ ఒక్క హెల్ప్ కూడా చేయలే అదేంట్రా అలా అన్నావు నీకు వచ్చే దాంట్లో నాకు ఎంత కమిషన్ కమిషనా నాకు ఆదాయం ఉండాలి కదా ఫ్రెండ్స్ కార్పొరేట్ స్టైల్ లో పనిచేస్తున్నారు అరే పోరా కార్పొరేట్ తో కలవాలంటే నేనెందుకు ఇందులో ఉంటాను అత్యవసర విషయంలో మేము ఎవరిని తప్పుపట్టాం అది పేరాసుగా మారినప్పుడే సమస్య అవునవును చాలు చాలీకి మీ మీటింగ్ లు రండి ఇక్కడ అంతా రెడీ చేసేసాను రా హాయ్ జాస్మిన్ రా ఏంటి హాయ్ రా రా హ్యాపీ బర్త్డే అదినన్న వాస్ థ్యాంక్ యూ అబిన్ అబ్రహం మీ మమ్మీ నీతో రాలేదా వీళ్ళమ్మకి ఈ రోజు నైట్ షిఫ్ట్ ఉంది అను తిను జాస్మిన్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఆల్సో యు అన్ ఎక్సలెంట్ గ్లాస్ పెయింటర్ ఇక్కడ దగ్గర్లోనే బొటిక్ లో పని చేస్తుంది తిను అను మా ఇద్దరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాలేజ్ మేట్ సొంతూరు వైజాగ్ కాలేజీ నుంచి ఇప్పుడు పార్టీ నాయకుడు అను పంకి వీడు ఏబెన్ నా క్లాస్ మేట్ హిస్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ Happy birthday to you you Happy birthday dear Adina Happy birthday to you Red red wine goes to my head Makes me forget that I still need her so జీవితంలో పరుగులు పెట్టే పరువంలో హృదయం ప్రేమ కోసం స్పందించే సమయంలో నేను సారా తలుపుల్లో విహరిస్తూ సారాకి ఇష్టమైన 
నేను సారాని గాఢంగా ప్రేమిస్తున్న కారణంగా సారా కూడా నన్ను గాఢంగా ప్రేమిస్తోంది నేను సారా కోసం ప్రయత్నించిన గొప్ప ఉద్యోగం ఉద్యోగం మంచిదే ఉద్యోగం మంచిదే కానీ సారా అమ్మా ఉద్యోగం గురించి ఏమంటారు ఉద్యోగం ఏం పర్వాలేదు కానీ జీతం ఎంత నిర్ణయించారు జీతం ఎంత కావాలి మీరే నిర్ణయించండి ఇరవై రూపాయలు సరిపోతుంది నీకోసమేదుంది నీ వెనక్కి సాగుతుంది మనసుకి వయస్సుకి కుంకుతని ఒకోగిత తీర్చేది నువ్వని తెలిసి నాకు నచ్చింది ఏదైనా నువ్వు తనతో చెప్పు సరే మీరే నిర్ణయించుకోండి వెళ్ళి మాట్లాడు మాటలాడేవు మనసునే పంచనం కావు నేవింటే గుండెనాదం ఎల్ల వేళ అన్ని వేళల్లో సంతోషంగా సాగిపోవాలి కై పయనం కలిసి ఉండాలి ఎప్పటికీ నే నీతోనే మీ ఇద్దరు ఇంత క్లోజ్ గా ఉన్నారు కదా ఏదైనా స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ గురించో ఏదైనా పొలిటికల్ ఇష్యూ గురించి కానీ అనూప్ ఏదైనా మాట్లాడాడా పాలిటిక్స్ గురించి మేము ఎప్పుడంత సీరియస్ గా మాట్లాడుకోలేదు ఇంకా ఏమైనా అవసరమైన విషయాలుంటే ఖచ్చితంగా మాట్లాడేవాడు అలాగైతే ఈ డ్రామా ట్రూప్ లో ఎవరితోనైనా గొడవ పెట్టుకున్నాడా లేక తనతో నటించిన అమ్మాయి పేరేంటి జస్న నాకు ఆ నాటక ట్రూప్ గురించి బాగా తెలుసు అందరు మంచి ఫ్రెండ్స్ అక్కడేం సమస్యలు ఉంటే నాకు చెప్పేవాడు ఏ సమస్యలు లేవా ముందు రోజు రాత్రి వరకు మీతో సంతోషంగా గడిపిన అనూప్ మరుసటి రోజు హోటల్ రూమ్ లో చనిపోయాడు నవాజ్ ఇప్పుడు బయలుదేరు దీని గురించి మనం తర్వాత వివరంగా మాట్లాడుకోవాలి ఓకే సార్ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ ఎలా జరుగుతోంది అనూప్ ఆ రోజు చెప్పిన క్లైంట్ దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళావా లేదా కలవలేదు సార్ వెళ్ళడానికి నా మనసు ఒప్పుకోలేదు సార్ ఓకే ఓకే సార్ రఫీ సార్ అనూప్ హత్య చేయబడిన ఆ రోజు లేక మరుసటి రోజు మన స్టేషన్ పరిధిలో గానీ పక్క ఏరియాలో గానీ ఏదైనా అన్యూజువల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగాయా లేదో మనం విచారించాలి లైక్ సూసైడ్ మ్యాన్ మిస్సింగ్ అండ్ యాక్సిడెంట్స్ మేబీ మనకు దాంట్లో ఏదైనా ముఖ్యమైన ఆధారం దొరకచ్చు తర్వాత ఆ సైబర్ సెల్ రిపోర్ట్ దాని గురించి ఫాలో చేయండి సార్ జాస్మిన్ నువ్వెందుకు ఇలా హఠాత్తుగా నిర్ణయం తీసుకున్నావు నాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు నేను ఇంతకు ముందే తనకు చెప్పాను బొటీక్ కాకపోతే వేరేది ఏదైనా పెట్టుకుందామని ఇకపై ఇక్కడ ఉండటానికి నా మనసు చెప్పుకోవట్లేదు ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్పావా
నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇవి రెండూనా ఓకే ఏయ్ ఇప్పుడు కాదు ఇప్పటికి వాటిని అక్కడే ఉంచు ఎగ్జిబిషన్ అయ్యాకి ఇవ్వు అదేంటి అంత వరకు నీ టాలెంట్ ని జనం చూడండి ఇవ్వు సముద్రం లేదా చాలా సముద్రాలు ఉన్నాయి మనసులోని అగాధం సముద్రపు అగాధం ఎవరు తెలుసుకోగలరు నువ్వేమైనా అనుకో రమేష్ చేసేది ఏం బాగోలేదు బిడ్డ పుట్టి ఎన్ని రోజులైంది ఒక్క ఫోన్ అయినా చేసి ఉండాలి కదా అమాజీ అక్క అవన్నీ అక్కడే ఉంచేయండి నేను సర్దుకుంటాను ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక నా భర్త కనిపించకుండా పోయాడు తర్వాతే తెలిసింది ఆయనకి ఇంకొక భార్య పిల్లలు ఉన్నారని అక్క రమేష్ మాత్రం అలాంటి మనిషి కాడు అయ్యో నేను మామూలుగా అన్నాను నువ్వు ఈ సమయంలో మనసులో ఆలోచనలు పెట్టుకుని బాధపడుకు నీకేదైనా సాయం కావాలంటే చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను బాబు నీలా ఇవ్వు నేను పడుకోబెడతాను ఏంటి రమేష్ నన్ను ఏం చేయమంటా టార్గెట్ అచీవ్ చేయకుండా ఇప్పటికే ఎన్ని నెలలు గడిపావు నీకు తెలీదా ఒకటి రెండు బుకింగ్స్ త్వరలోనే అయిపోతాయి సార్ ఇంకా టూ వీలర్స్ కొనేందుకు చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ గా నాకు రీజన్ చెప్పకు కస్టమర్ కి కార్ కొనుక్కోవాలని ఉండొచ్చు వాళ్ళని టూ వీలర్ కొనే విధంగా మోటివేట్ చేయటం మన అవసరం కోసం కాదు కాదు రమేష్ కి అవసరం పోంతి అదేం పర్లేదు సార్ ఈ నెల కూడా టార్గెట్ అచీవ్ కాలేదంటే నువ్వు వేరే జాబ్ వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సార్ యూ మే గో నౌ ఆదిత్య నువ్వు అక్కడ వెయిట్ చేయి నేను ఇప్పుడే వస్తాను క్లాసు బాగా పీకినట్టు ఉన్నారు కదా గౌతమ్ సార్ మీ రిపోర్ట్ ని అడిగినప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఇలాగే చేస్తుంటే ఇంకెలా రమేష్ సార్ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను దొరకాలి కదా వినయ్ మీరు ఏమనుకోకపోతే అర్జెంట్ గా రెండు వేలు కావాలి మంత్ అండ్ నాకే షార్టేజ్ గా ఉంది ఎలాగైనా అడ్జస్ట్ చేయవా ఏడో తారీఖు నిశ్చేయాలి వీటితో కలిపి నువ్వు నాలుగు వేల మూడు వందలు ఇవ్వాలి రై ఇప్పటికే నీకు చాలా బ్యాంక్ లోన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు నన్ను నమ్ముకుని తన సంతోషాలను వదులుకుని నాతో వచ్చిన భార్య ఉంది తనకు ఏ లోటు రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి మీరు అది ఇది మాట్లాడి నన్ను టెన్షన్ పెట్టకండి మీ అమ్మాయా 
ఏమైంది కాలు జారి కింద పడిపోయింది నువ్వెవరి కోసం వచ్చావమ్మా నేను చెకప్ వచ్చాను ఒక్కదానివే వచ్చావా మా వారు ఆఫీస్ నుంచి వస్తున్నారు ఎలా జరిగింది వాలీబాల్ స్టేట్ సెలెక్షన్ జరిగింది కోర్టు కొంచెం జారుడుగా ఉంది చేతి మీద ప్రెషర్ పడింది ఓ జో చెప్పినప్పుడు నాకు విషయం తెలిసింది నేను అక్కడే ఉన్నాను డాక్టర్ ఏం చెప్పారు డాక్టర్ ఇంకా ఏం చెప్పలేదు ఓ నేను వెళ్ళి మాట్లాడొస్తాను ఇది మీ దగ్గర ఉంచండి ఎందుకు బాబు ఈ అమ్మాయిని ఒంటరిగా పంపావు ఇలాంటి టైమ్ లో ఉండాలి కదా చూడు ఇకపై అమ్మాయిని ఒంటరిగా వదలద్దు ఆ అమ్మాయి గర్భిణి కదా మందులు కొనేటప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు సరిపోలేదు ఇవిడే డబ్బులు ఇచ్చి నాకు సహాయం చేశారు ఇదిగో ఇచ్చి ఇదిగో తీసుకోండి సరే నాకు ఈరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనిపించలేదు నీతో ఇలాగే ఉండాలనిపిస్తోంది పుట్టిపోయే వాడి గురించి ఆలోచించండి కానీ ఇకపై ఇలాగే ఉంటే కుదరదు గర్భవతినని తెలిస్తే మా అమ్మ నాన్న గొడవల్ని మర్చిపోతారు కదా నువ్వు వేరే ఇంకేమైనా మాట్లాడు ఎవరు లేకుండానే కదా ఇంతకాలం బ్రతికం నీకు ఏ లోటు రాకూడదనే నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను ఈ ఫ్లాట్ నేను ఎందుకని తీసుకున్నాను ఒక గొప్ప ఇంటి నుంచి నన్ను నమ్ముకొని బయటకు వచ్చేసేవని నీకు ఏ లోటు ఉండకూడదని ఇక బిడ్డ పుట్టా కూడా నీకు ఎటువంటి లోటు లేకుండా చూసుకుంటాను చూడు రమేష్ కోపం తెచ్చుకోకు లోపలికి రండి చూడు నువ్వు ఫోన్ కచ్చాడు ఈజీ రమేష్ కానీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టకపోతే ఇదిగో మాలాంటి వాళ్ళు ఇంట్లోకి రావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి గొడవ చేయకండి వచ్చే నెల పదిహేడవ తేదీ నేను అన్ని డ్యూస్ క్లియర్ చేస్తాను రమేష్ ఇప్పటికే మూడు ఈఎంఐలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి వచ్చే ఆదివారం నాలుగు అవుతుంది సరిగ్గా డబ్బులు కట్టలేనప్పుడు మరి ఇంత ఎక్కువ లోన్లు ఎందుకు తీసుకుంటారయ్యా నేను చెప్తాను బయటకు నడవండి వచ్చే నెల నేను ఎలాగైనా తీరుస్తాను అప్పుడు నాకు బోనస్ క్రెడిట్ అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళండి ఇప్పుడు మేము వెళ్ళిపోతాం ఇకపై వస్తే నీ ఆఫీస్కే వస్తాం పదిహేడవ తేదీ రావడానికి ఎక్కువ రోజులేం లేదు రారా రమేష్ ఈ అప్పు నువ్వు తీర్చగలవా సార్ నేను పదిహేడవ తేదీ సెటిల్ చేసేస్తాను రే రమేష్ ఈ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పని చేసుకుంటూ నువ్వు ఎలా కట్టగలవో మాకు బాగా తెలుసు నీకు సెట్ అయ్యేది నేను చెప్పిన పనేరా కార్బోని పిలుస్తున్నారు కదా ఎలా ఉంది క్వారీ బిజినెస్ ఇప్పుడే ప్రారంభించాను సార్ లీజ్ కు తీసుకున్నాను క్యాటరింగ్ కూడా చేస్తున్నారని విన్నాను అవును సార్ పార్టీకి చెందిన ఎల్సీ సెక్రటరీ ఛార్జ్ మీకేనని విన్నాను అవును సార్ ఒకవైపు ప్రకృతిని కాపాడుతున్నామని పోరాటం చేస్తూ ఉంటారు మరొక వైపు మీరే దాన్ని నాశనం చేస్తారు బాతకాలి కదా సార్ 
మీ ఉంటేనే కదా సార్ పార్టీకి మనుగడ విచారణ ఎంతవరకు వచ్చింది సార్ విచారణ ఇప్పుడే కదా మొదలైంది అనూప్ లాగా ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ యువనాయకుడయ్యే ఎదుగుదలను చూసి వేరే ఎవరికైనా భయం కలిగిందా అదే అర్థం కావట్లేదు సార్ అనూప్ కంటే సీనియర్స్ గా ఉన్న కొంతమంది లోకల్ కమిటీలో ఉండి కూడా ఎందుకని అతన్ని సెక్రటరీ పొజిషన్ కి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీ ఎన్నుకోవడానికి సీనియారిటీ మాత్రమే సరిపోదు సార్ అవును మీ పార్టీ నిజాయితీగా ఎన్నుకునే పార్టీ కదా మీరు కూడా ఆ పోస్టింగ్ కోసం పోటీ పడ్డారని విన్నాను అలాగనేం కాదు సార్ పోటీ అనేది వచ్చాక ఇక తప్పదు కదా సార్ అందరి మద్దతు అనూప్కే ఉంది సార్ ఓకే ఓకే ఎలా ఉండేది అనూప్ ప్రవర్తన అది ఊరి జనాల్లో మంచి ఇమేజ్ తెచ్చుకున్నాడు ఇక్కడ కొత్తగా ఏర్పడిన మెడికల్ కాలేజీ ఓపెనింగ్ లో కూడా అతనికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ బాగా వచ్చింది సార్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ దే కెన్ గెట్ అలాంగ్ వితౌట్ ద మదర్స్ కేర్ షల్ బీ ఇన్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అట్ స్టేట్ ఎక్స్పెన్స్ కాల్ మార్క్స్ మాట్లాడే మాట్లాడి విద్య అనేది ఆకాశమే హద్దుగా సాగాలి కానీ ఇప్పుడున్న మన లోగో గ్రామ్తో పోలిస్తే మనకు అది సాధ్యం కాదు అయినప్పటికీ ఈ మెడికల్ కాలేజ్ మనలో ప్రతి ఒక్కరి ఆశలకి అనుగుణంగా నెలకొల్పారు డబ్బు ఉన్న వారితో సమానంగా పేదవాడు చదువుకోగలడనే ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించారు ఇంతకన్నా ఏం కావాలి ఓకే మళ్ళీ కలుద్దాం అనూప్ ని ప్రసంగాన్ని అదరగొట్టేసావు ఎల్సీ సెక్రటరీ చర్చ్ ఫాదర్ బెస్ట్ కాంబినేషన్ దానిలో ఏముంది నారాయణ మతమైనా పార్టీ అయినా ఏదైనా మనుషులు మంచి కోసమేగా చేసేది అది సరేలే ఫాదర్ క్రీస్ట్ ఎప్పుడు బాధపడుతూ కష్టించే వాళ్ళ వైపే నిలబడ్డాడు మేం కూడా అలాగే చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నావు చర్చిలో ప్రేయర్ చేస్తూనే ఉన్నాను సార్ నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేయర్ చేయకుండా ఉండడమే మంచిది అనూపు నాతోరా వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను త్వరగా వెళ్ళు మిత్రమా ఇప్పుడు అందరికీ నీ అవసరమే బాగా ఉంది గ్రేట్ ఫాదర్ మాథ్యూ చూడను ఈయన ఫాల్ అలెగ్జాండర్ కాలేజీకి బోర్డు డైరెక్టర్ ఈయనే హలో సార్ తన అనూప్ ఇక్కడ లోకల్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఓ యూ ఇంప్రెస్ మీ అలాట్ అనూప్ కూడా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఓ గ్రేట్ ఎస్ నేను జేఎన్ లో చదివాను ఓ పొలిటికల్ సైన్స్ మీ పార్టీ నేషనల్ సెక్రటరీ అతను నా క్లాస్మేటే ఇంకా కాలేజ్ కి అవసరమైన సపోర్ట్ మీ పార్టీ వైపు నుంచి మాకు తప్పకుండా కావాలి తప్పకుండా అందర్నీ సపోర్ట్ చేయాలన్నదే మా పార్టీ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం థాంక్యూ ఓకే నాకు మీ పార్టీ గురించి బాగా తెలుసు మిస్టర్ మనోజ్ అనూప్ సివి అనూప్ I am sorry. <laughs> See you, young comrade. <laughs> Thank you, sir. Okay, bye. My Gen C admission, Mark will tell you that the college management will reject you, sir. Did you see the merit record of sports certificate and merit record? Oh, that's not the case. You can tell me that the principal is still in the line. The principal is still in the line. I'm going to go to the party. I'm going to go to the admission of Joseph Kothar. I'm going to go to the medical college. I'm going to go to the medical college. పక్క నుంచి లంచాల కోసం రావాల్సిన మార్కుల కంటే తక్కువ వచ్చిన వారందరికి కూడా కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ వారు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇదిగో ఆ విద్యార్థుల యొక్క లిస్ట్ ఇదే కాలేజ్ యూనిట్ సెక్రటరీ సోనీజీ ఇచ్చారు ఓ ఆల్ఫ్రెడ్ జోస్ ప్రియాంక బాలచంద్రన్ శ్రీయాస్ అనుపమ మోహన్ చాక్స్ మిత్రులరా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ ఈ మెడికల్ కాలేజీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు సిద్ధపడింది ఈ కాలేజీలో కూడా నిజాయితీ బాగా కొరవడిందనేది పార్టీకి అర్థమైపోయింది అభివృద్ధి చెందేటప్పుడు ఎదిరించే పార్టీ మనది అన్నారని అలాంటి విమర్శలకు తావివ్వకూడదని కాలేజీకి మనం సపోర్ట్ చేశాం మన ఆలీ సార్ ఇల్లు ఉంది కదా కాలేజీ పిల్లలకు ఆ ఇల్లుని అద్దెకిచ్చారు వాళ్ళందరూ తాగుడు వాగుడు ఎక్కువైందని పక్కనున్న వారందరూ దాని గురించి అడుగుతున్నారు ఆ విషయాన్ని కొంచెం మీరు అడగాలి ఆలీ సార్ ఇంటి గురించి నేను చూసుకుంటాను దానితో పాటుగా ఈ మెడికల్ కాలేజీ యొక్క తప్పుడు నిర్ణయాలు వ్యతిరేకించి పార్టీ బలమైన గళాన్ని వినిపిస్తుంది అడ్మిషన్స్ కోసం కాలేజీ రూల్స్ మాత్రమే మేము ఫాలో చేస్తాం జెన్సీ జోసఫ్ కన్నా ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన ఎంతో మంది అప్లికేషన్స్ అదే విధంగా రిజెక్ట్ అయ్యాయి అలా అయితే ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న ఐదుగురు విద్యార్థులకి ఎటువంటి గైడ్ లైన్స్ అడ్మిషన్ ఇచ్చారండి ఇంతకు మించి ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు అలాగైతే మమ్మల్ని పాల్ అలెగ్జాండర్ తో మాట్లాడమంటారా మాట్లాడి చూడండి తప్పే ఉంది కానీ డాక్టర్ పాల్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కోసం కెనడా వెళ్లారు ఇతర దేశాల్లో లాగా వెనక వైపు నుంచి మీ మేనేజ్మెంట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్మిషన్స్ ఇచ్చే తీరు చూస్తున్నాం కదా దీని వల్ల ఈ ఊరు విద్యార్థులకు ఏమీ ఊరగలేదు క్యాపిటేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళకే అడ్మిషన్ ఇచ్చే కాలేజీని మీ కాలేజీని మార్చాలనుకుంటే మా తీరు కూడా మారుతుంది అనూప్ వీళ్లతో మాట్లాడే ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు నేను వెళ్తున్నాను 
ఆ తర్వాత ప్రజలతో కలిసి పోరాటం ప్రారంభించారు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ పోరాటాన్ని మొదలుపెట్టాం అందుకని ఆ ఐదుగురు కురాళ్ళు కాలేజీ వదిలి వెళ్లిపోయారు అప్పట్లో అది ఒక పెద్ద న్యూస్ వాళ్ళ లిస్ట్ మీ దగ్గర ఉందా లిస్ట్ మాత్రమే కాదు వాళ్ళ మొత్తం డీటెయిల్స్ అని నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను తెచ్చిస్తాను ఉండండి ఇదిగోండి సార్ స్నేహితుడు జోసఫ్ స్మృత్యంజలి రోజున అనూప్ ఎక్కడున్నాడో మీకు తెలుసా మధ్యాహ్నం వరకు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఏదో ముఖ్యమైన పని ఉందని చెప్పి నా బైక్ కూడా తీసుకెళ్లాడు అంటే విషయం మీకు తెలియదనమాట ఏదో అమ్మాయి విషయం మాకు తెలిసిందే అనూప్ నాటక జీవితం లంబసింగి ప్రయాణం పార్టీలోనే కొన్ని విమర్శలకు దారితీసింది కానీ అవన్నీ అతని పర్సనల్ కదా సార్ అందుకనే నేను అందులో తలదూర్చలేదు తన వ్యక్తిగత జీవితం మనం జీవిస్తున్న జీవితానికి మధ్యలో ఎన్నో వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి ఒక మనిషికి రెండు ముఖాలు ఉండొచ్చు రెండు మనసులు ఉండొచ్చు అంతే కదా జో సెవాస్టియన్ మా నారాయణ నాకు తెలుసు అనూప్ కి బాగా కావలసిన వారు అవసాన దశలో కూడా ఈ పార్టీకి ఏదో చేద్దామని ఇంత దూరం వచ్చిన వారు నారాయణ గారితో కూడా నేను కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడా ఏదో ఒక రోజు కలుసుకుందాం సరే సరే అయితే మ్యూజిక్ కేనా ఆల్ఫీ ప్రపంచం మరెందుకు మెడిసిన్ కి వెళ్ళావు మార్కులు కూడా తక్కువ వచ్చా మెడికల్ చేరింది నాన్నగారి బలవంతం వల్ల అది సరే కూర్చో నాన్న ఒక ఇరవై ఏళ్ళు దుబాయ్లోనే ఉన్నారు నా స్కూలింగ్ కూడా అక్కడే జరిగింది అప్పుడే మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయిన ఫిలిప్పోస్ ఘోషి ఈ కాస్మోపాలిటన్ కాలేజీలో అడ్మిషన్ క్యాంపెయిన్ కోసం దుబాయ్ వచ్చారు క్యాపిటేషన్ ఫీజు ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటా కదా లేదు సార్ దీనికి అనుపన్న మరణానికి సంబంధం ఏంటి భయపడినట్టున్నావు ఆల్ఫీ ఏదైనా సంబంధం ఉందా అని విచారించాలిగా పోరాటం చాలా తీవ్రంగా జరిగింది అవునా వాళ్ళంతా మా శత్రువులుగా ప్రవర్తించారు సార్ మా అందరితో రే యాగరా ఇక్కడ రేస్ కోసం వచ్చావా చదవడానికి వచ్చావరా నీతో మెంబర్షిప్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏమన్నావరా ఈ పార్టీ మీద నమ్మకం లేదన్నా కదా అంతే కదా హే ఎందుకని ఇంత గొడవ చేస్తున్నారు నువ్వు అంత ఈజీగా వెళ్తాం కుదరదు అనీష్ కీవరా ఓహో రే ఏంట్రా అక్కడ గొడవ రే టోనీ మొదటి రోజే పెత్తనం చాలా ఇస్తావేంట్రా రే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు ఎలా వెళ్ళాలి కీ వీళ్ళ దగ్గర ఉంది రే అడి కీ చేరా రే పిల్లనా రే మేము ప్రిన్సిపాల్ కలవడానికి వచ్చాం ఇక్కడ ఏంటి గొడవ జరుగుతుంది ఏం లేదన్నా మరైతే వాడినందుకు రాపుతున్నారు అనుపన వీళ్ళు ఇస్లో ఉన్నాడు అలీ ఇదిగారా ఓ వీళ్ళే నా కుర్రాళ్ళు మనం ముందు ఒకసారి కలిసాం నా పేరు అనూప్ గుర్తుంది అల్పి చూడు ఇది ఒక చిన్న పల్లెటూరు సిటీలో ఉన్నట్టుగా లేట్ నైట్ పార్టీస్ మ్యూజిక్ జామింగ్ సెషన్స్ అన్ని ఇక్కడున్న వాళ్ళకి నచ్చవు అందుకని ఇవన్నీ రూమ్ లో పెట్టుకుంటే మంచిదే మేము చదువుకోవడానికి వచ్చాం పోరాటానికి కాదు మమ్మల్ని ఎందుకు మీరు అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు హే పోరాటం గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే మీ ఎదుగురిని మాత్రం టార్గెట్ చేయడానికి కాదు మా పార్టీ ఉండే లక్ష్యాలు అలాంటివి అర్హత ఉన్న వాడికి అడ్మిషన్ దొరికి తీరాలి మీరన్నది కూడా నిజమే వీడు కూడా కోర్సు డిస్కంటిన్యూ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు ఎందుకన్నా గిటారు మ్యూజిక్ అంటే వీడికి ఇష్టం ఇంట్లో పోరు భరించలేక ఇక్కడికి వచ్చాడు ఓ అందుకే సెటప్ చేశారా ఆల్ఫీకి ఫేవరెట్ ఎవరు ఆహా అలాగేం లేదు పిన్ ఫ్లాయిడ్ బోంజాయ్ జాక్సన్ ఓ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే నాకు నచ్చింది మైకిల్ జాక్సన్ బాబ్ మార్లియన్ ఓ గంజాగన్ స్మార్ట్ టు జాయింట్ హా నాకు ఇష్టమే మార్లి అంటే బాబ్ మార్లియన్ పాడిన బఫెలో సోల్జర్ ఇట్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ కదా ఇదేంటిదే రెడ్ వైన్ రెడ్ వైన్ సో అనూజువల్ వేరే ఏమీ లేవా 
ఇది మా బ్రదర్ తీసుకొచ్చాడు లవ్ లైక్ రెడ్ వైన్ సో డివైన్ ఓకే దెన్ గుడ్ నైట్ సరే గుడ్ నైట్ మర్చిపోయా ఇకపై ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ చేయకండి రూమ్ లో చేసుకోండి లేదంటే నాకు పని పడుతుంది నేను చూసిన పార్టీ నాయకులు అందరిలో కన్నా డిఫరెంట్ గా అనిపించారా నువ్వు పన్నా మ్యూజిక్ లో నాకు నా అభిరుచిని ఇంకా ఎక్కువ చేశారు సార్ మరి ఆల్ఫీ నువ్వు తన ఫ్యాన్ గా మారిపోయావు అనమాట సార్ నిజంగా అసలు ఏం జరిగిందో నాకు తెలుసుకోవాలనుంది మీకు ఏ విధంగా సహకరించమన్నా నేను సిద్ధంగా ఉంటాను కేపీ రమేష్ కుమార్ ముప్పై రెండేళ్లు కనిపించకుండా పోయి నేటికి ఏడు రోజులు ఇంతకు ముందు ఇలా ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోయారా లేదు మరి అలా అయితే మీ మధ్యలో మనస్పర్ధలు తగ్గులేవని ఉన్నాయా లేదు సార్ మా మధ్య ఎటువంటి గొడవలు లేవు అయితే ఈయన టూ వీలర్ షాప్ లో ఎంతకాలంగా పనిచేస్తున్నాడు ఒక సంవత్సరం నుండి పనిచేస్తున్నారు అలాగైతే ఆయన కంపెనీ పని మీద నర్సీపట్నం వెళ్తున్నా మీకు చెప్పారు ఆయన ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏదైనా ఫోటో ఉందా ఫోటో ప్రస్తుతం నా దగ్గర ఈ ఫోటో మాత్రమే ఉంది సార్ ఏది చూద్దాం ఇది చాలు మాకు ఆ రోజు చెప్పారే మిస్సింగ్ కేసులు నోట్ చేయమని ఇతను కూడా కనిపించకుండా పోయింది ఆగస్టు పదిహేను నుంచే అదేంటంటే అనూప్ చనిపోయిన మరుసటి రోజు అవును సార్ కేపీ రమేష్ కుమార్ ఏంటి సార్ సార్ మీరు చెప్పిన తర్వాతే మేము రూమ్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టిన ఆ రోజు రాత్రి మీరే కదా ఇక్కడ ఉన్నారు అవును సార్ సరే ఇతను ఏ రూమ్ లో ఉన్నాడు ఇతను ఎవరు సార్ మరి ఎవరు తనకు రూమ్ ఇచ్చింది ఇతనికి రూమ్ ఇచ్చినట్టు నాకు జ్ఞాపకం లేదు సార్ ఒకవేళ రూమ్ బై ఇచ్చాడేమో పిలుస్తాను సార్ రే కన్నా భయపడకరా కన్నయ్య నువ్వు ఇతను చూసావా సార్ అది అది ఇలాంటి మనిషి ఆ రోజు నూట పదమూడు రూమ్ లో ఉన్నాడు అదేంటంటే హత్య జరిగిన వన్ నాట్ సిక్స్ రూమ్ కి ఆపోజిట్ సార్ ఈ మనిషి అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేను నీకు తెలుసా నేను అంటున్నాడు సరిగ్గా చూడు అవును సార్ ఇతను లాగే అవును ఇతనే అనుకుంటా రఫీ సార్ అలిస్టివ్ ఆ రోజు నూట పదమూడు లో ఉంది రమేష్ కుమార్ ఏమో చూడు లేదు సార్ వన్ మిస్టర్ షాజీ మాథ్యూ రేస్ విల్లా ఆర్యపురం అయితే ఈ షాజీ మాథ్యూది ఐడి ప్రూఫ్ కాపీ తీసివ్వు 
అయ్యో సార్ అవన్నీ ఉండవు సార్ మరి ఏం పీకడానికి అని చెప్పి వాళ్ళకి మీరు రూమ్ ఇచ్చారు సార్ ఇది ఒక లోకల్ లాడ్జ్ కస్టమర్ దగ్గర ఏం తీసుకోము ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం సార్ షాజీ మాథ్యూ పేరు మీదే రమేష్ కుమార్ ఇక్కడ రూమ్ తీసుకుని ఉన్నాడు అనిపిస్తోంది అవును సార్ రమేష్ కుమార్ కి చెందిన డీటెయిల్స్ మొత్తం తెలుసుకోవడానికి ఈ నాన్ లైబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ముఖ్యం కాబట్టి మీరు క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్ప్ కి వెళ్లి వాడి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం కలెక్ట్ చేయండి సార్ కొంతకాలం యూనిఫామ్ లేకుండా సివిల్ డ్రెస్ లో వెళ్ళు ఓకే నేను మీ మేనేజర్ గారిని అర్జెంట్ గా కలవాలి సార్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారా లేదు ఒక పర్సనల్ విషయం మాట్లాడాలి ఓకే నా పేరు వర్గీస్ ఆంటోనీ ఎటువంటి అకౌంట్ ను మీరు కావాలనుకుంటున్నారు ఒక కాన్ఫిడెన్షియల్ అకౌంట్ కావాలి అందుకనే వేరే బ్యాంక్ లకు వెళ్లకుండా ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ని ఎంచుకున్నాను ఓకే ఓకే డోంట్ వరీ మీ అకౌంట్ ఇక్కడ చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది విత్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఓకే సార్ మీరు సరి అయిన సమయానికి వచ్చారు బ్యాంక్ లోన్ డిపాజిట్ గోల్డ్ లోన్ కి కొత్త స్కీమ్ లు ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అవర్ బాస్ పిలుపు పోస్ కోసి టు కమ్ అండ్ అప్రూవ్ నౌ హీజ్ ఇన్ శ్రీలంక బిజినెస్ టూర్ కి వెళ్ళారు సార్ అయ్యా అభిలాష్ దొంగ తిరిగిడు మాట్లా నాకు ఇష్టం నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కోసం వచ్చా విషయం బ్లాక్ ఆయనకు డైరెక్ట్ గా రాలేని పరిస్థితి ఎక్కువ రోజులు అవసరం లేదు ఒక ఆరు నెలలు హోల్డ్ చేయగలిగితే చాలు ఏమంటావు ఇదే ఆయన నంబర్ నువ్వే డైరెక్ట్ కాల్ చేయి నేను చూసుకుంటాను సార్ సార్ ఏంటి ఇచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది మీరు రిపోర్ట్ ఇస్తేనే మేము ఒక కంక్లూజన్ కి రాగలం ఇది మామూలు కేసు కాదు తెలుసుగా సారీ సార్ కొంచెం బిజీగా ఉంది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా మొబైల్ ట్రాకింగ్ కేసు వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు అలా కాదు కదా సార్ కుర్రోళ్ళందరూ ఫేస్బుక్ అది ఇదని సోషల్ మీడియా ఉంటున్నారు అనూప్ ఎక్కువ ఫాలో అయ్యేది ఆర్ట్స్ పాలిటిక్స్ లిటరేచర్ సైట్స్ నే చూసేవాడు సోషల్ నెట్వర్క్ డిస్కషన్ లో కూడా ఆయన బాగా యాక్టివ్ గా ఉండేవాడు సార్ ప్లీజ్ సార్ పాస్వర్డ్స్ అన్ని నేను రిటర్న్ చేశాను ఆయన లాస్ట్ గా యాక్సెస్ చేసింది ఫేస్బుక్ ని ఇదే ఆయన ఫేస్బుక్ అకౌంట్ రీసెంట్ చార్ట్ హిస్టరీని కూడా రీస్టార్ట్ చేసాం గుడ్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ నువ్వు నేను దూరంగా ఉన్నా ఒకే సమస్యపై పోరాడుతున్నామంటే మనం మంచి స్నేహితులు నవాజ్ పరంబన్ నవాజ్ షిండే ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ని నవాజ్ పరంబన్ అవునా అవును సార్ ఈ రోజే అనూప్ ల్యాప్టాప్ ని రికవర్ చేసి తీసుకొచ్చాను అచ్చరే అనూప్ లాగానే నవాజ్ ఫేస్బుక్ లో యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళ లేదు సార్ మొదట్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేది పోను పోను ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు అసలు చూడడం కూడా లేదు ఎవరి కామ్రేడ్ కామ్రేడా అనూప్ చివరిసారిగా చాట్ చేసింది కామ్రేడ్ అనే ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ తో కామ్రేడ్ అనే ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఒకే ఒక మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్ నవాజే అంటే కామ్రేడ్ ఎవరు నీకు తెలీదా లేదు సార్ ఒకవేళ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటాను సార్ నా పేరు అభిలాష్ వర్గీ సార్ చెప్పారు మీకు కాల్ కూడా చేశాను సార్ ఓ బ్యాంక్ నుంచా రండి నవాజ్ ఇప్పుడే వస్తాను ఇప్పుడే వస్తాను మీరు రండి అభిలాష్ 
విషయం ఏంటో వర్గీస్ చెప్పాడు కదా ఒక ఆరు నెలలు హోల్డ్ చేస్తే చాలు సార్ మీరు పోలీసే కదా అదే కదా ఆ సమస్య అలాగైతే మీ భార్య గారు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయితే అంత అయోమయం గందరగోళమే తర్వాత రైడ్కి వస్తే మొత్తం తలనొప్పే ఓ అలాగే నా ఫ్రెండ్ కి తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు కేపి రమేష్ కుమార్ తనకి మీ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉంది అలాగైతే సమస్య లేదు సార్ పని అయిపోయినట్టు కాదు నాకు రమేష్ కుమార్ తో డైరెక్ట్ గా పరిచయం లేదు పైగా ఈ కాలంలో ఎవరు ఎలా ఉంటారో చెప్పడమే కష్టమైపోతుంది కాబట్టి అతని స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ మేము చూడొచ్చా ఒక వ్యక్తి పర్సనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ని తీయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్నెస్ట్ బ్యాంకింగ్ రూల్స్ సార్ ఓ మరేం పర్లేదు మీ బ్యాంక్ రూల్స్ కి వ్యతిరేకంగా ఉంటే నాకొద్దు నేను వేరే బ్యాంక్ చూసుకుంటాను రండి అది కాదు సార్ మీరు ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేస్తారు ఈ నెలలో అయితే నేను నా టార్గెట్ ని అచీవ్ చేస్తాను సార్ మీరు గనక స్టేట్మెంట్ తీసుకొచ్చిస్తే విత్ ఇన్ 2 డేస్ సరే నేను తీసుకొస్తాను సార్ థాంక్యూ ఓకే నవాస్ సార్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్పు ఆ సార్ లోన్స్ ఏమైనా కావాలా హౌసింగ్ లోన్ కార్ లోన్ ఇలాంటివి ఏమైనా లేదు ఇప్పటికైతే ఆలోచన లేదు ఎందుకన్నా మంచిది నాకు ఆర్డ్ ఇస్తాను ఇప్పటికి అవసరం లేకపోయినా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా అవసరం ఉంటే సరే సార్ థ్యాంక్ యూ ఆయనకి ఒక కార్డ్ ఇచ్చాను సార్ క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్ప్ ఈ క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్ప్ గురించి నీకు తెలుసా తెలుసు సార్ ఏం తెలుసు చంద్రన్న ఓ నవాజా ఇంకా మేము గుర్తున్నామా ఏం ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎంతకీ నీ వ్యాపారం ఎలా ఉంది టౌన్ లో ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసే పనిలో ఉన్నాను చూసి నేర్చుకోరా సరా ఎవరు కర్రా ఇది నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఇది ఓకే ఓకే నమ్మేశాను రే ఒక మాట ఒక పెద్ద తిమింగళం వల్లో పడింది దొరికితే మంచి ఆదాయం దానికి నువ్వు మనసు పెట్టి చేయాలి పని మీదే వచ్చావన్నమాట చా ఈ పక్కని రిసార్ట్ వస్తుంది దానికి ప్రొఫైల్ రెడీ చేసేది నేనే కొత్త ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేసాక పని లేక టెన్షన్ తో ఉంటే ఛాన్స్ వచ్చింది ఏ ప్లేస్ అది అదే లంబసింగిరా ఆయుర్వేదిక్ రిసార్ట్ క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అది జరగని పని నా బాస నువ్వు చెప్పిన ప్లేస్ ఇక్కడ నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఒక ట్రైబల్ కాలనీ అక్కడ ఒక ఆయుర్వేదిక్ రిసార్ట్ కోసం స్థలం చూస్తున్నారంటే చాలా సమస్య అవుతుందిరా అది ఏమైనా గానీ ఆ ప్లేస్ ని నేను షూట్ చేయాలి దానికి నువ్వే నాకు సాయం చేయాలి సరేరా వదిలేసి వచ్చేసాము వన దేవతమ్మ ఓడిని అనుపణ ఎవరైనా తిన్నారా లేదా లేదురా అయితే రండి ఒక ముద్ద తినొద్దు అయ్యో చాలా దూరం నడవాలి లేదు పక్కనే ఉంది ఏంటి 
ఏంటి ఈ రోజు రెస్టా లేదు బాబు ఇంట్లోనే ఉన్నాను ఇదిగో వీడు నా ఫ్రెండ్ నవాజ్ నమస్కారం చూసాడు నమస్కారం కూర్చోండి అయ్యో పర్లేదు కూర్చోరా ఈ మధ్య ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళొచ్చారా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆహా కూర్చోరా కూర్చోండి తినడానికి తీసుకురా ఇంకేడు విశేషాలు మాకేమంటా నేను రేపు టౌన్కి వెళ్ళాలి ఫోన్ చేసావా లేదు ఎంటావా మరి ఇవ్వు బాగున్నావా నాకు ఇచ్చా ఇదిగోరా ఎలా ఉంది మరి మీకు నేను తాగానులే ముందు కలితే వాళ్ళు తోచింది పెడతారు రా కలిమేలే పున్న వాళ్ళు కలిగింది ఇస్తారు రా నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయట్లేదు ఒకవేళ నేను ప్రొఫైల్ రెడీ చేసి ఇస్తే రిసార్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నువ్వు చెప్పింది నిజం ఆ అమాయక ప్రజల జీవితాలు నాశనం కావడానికి నేను కారణం కాకూడదు థ్యాంక్ యూ నువ్వు బయలుదేరా సరే తర్వాత కలుద్దాం ఓకే నేను మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికే బయలుదేరాను ఈ బ్యాగ్ ఏంటి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను సార్ ఇంకా నేను ఈ ఊర్లో ఉండటానికి నా మనసు అంగీకరించడం లేదు ఎందుకనలాగా నీ స్నేహితుడు లేడేనా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీ ఊరికా నా చెల్లెలు కొడుకొకడు బెంగళూరులో ఉంటున్నాడు అందుకే వెళ్లే ముందు ఒకసారి మిమ్మల్ని కలిసి వెళదామనిపించింది నాకు తెలుసు మీరు నాతోటి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు లోపలికి రండి స్నేహితుడి జోసఫ్ స్మృత్యంజలి రోజున ఆ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా ఉండాల్సిన అనూప్ ఉన్నట్టుండి ఎందుకు కనిపించకుండా పోయాడు దానికంటే ఏదైనా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఉందా అతనికి మా మిత్రుడు జోసఫ్ కార్యక్రమం రోజున అనూప్ మాత్రమే కాదు సార్ నేను కూడా పాలు పంచుకోలేదు ఆ రోజు సాయంకాలం నాలుగు అవుతుంది రే జంక్షన్ లో రెండు జెండాలు గట్టిగా కట్టంట్రా సాంస్కృతిక దినోత్సవం నిర్వహించబడుతుంది కావున అందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా నేను ఇక్కడే ఉంటాను నువ్వు వెళ్ళు ఏం పాటలు రావి మంచి పాటలు లేవా పాట మార్చు మిత్రమా జిల్లా కమిటీ నుంచి మనుషులు ఎవరైనా వస్తున్నారా జిల్లా సెక్రటరీ ఇంకా అతనితో మరో ఇద్దరు వస్తున్నారని తెలిసింది రహీం దీన్ని పట్టుకో ఆ చెప్పండి మునీ అన్న ఆ చెప్పండి ఈ పాట మార్చు సరే ఉండండి నేనే వస్తున్నాను ఇటు కూడా కట్టు మార్చుతాను పాట లేదు నేనే వస్తున్నాను సరే సరే నారాయణ ఉన్నీ అని రమ్మంటున్నారు ఏదో సమస్య అంట ఏంట్రా సమస్య తెలీదు నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను ఏంట్రా అలా మాట్లాడతావు నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఉన్న పని ఎవరు చూస్తారు ఉండు నేను వస్తున్నా నువ్వే కదా మనం వీఐపీ ని ఆహ్వానించాలి వెళ్ళి వెంటనే వచ్చేస్తా నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఎలా టైం నాలుగైపోయింది స్టార్ట్ అయ్యే సమయానికి వచ్చేస్తాను బైక్ తాళాలి సరే త్వరగా వచ్చే అన్న వచ్చేస్తున్నా అను పాగు నేను వస్తాను ఏంట్రా సమస్య తెలీదు ఈ విషయాలన్నీ ఈ ఊర్లోనే జరుగుతాయి ఇంకెక్కడైనా జరుగుతాయా ఏంటి అలాంటి విషయాలకి ఇదే కదా సరైన చోటు ఏంటి ఇటువైపు వచ్చా మా ఫ్రెండ్స్ రమ్మన్నారు ఏదో సమస్య అంట ఆ నాటకం వల్ల మీరు దీనిలో తలదొరచకండి ఇది అసలు అమ్మాయి కేసు ఏ వాళ్ళు నాకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అలాంటి మనుషులు కాదు అంతేనంటావా రాజు చూద్దాం
ఏంటన్నా సమస్య ఇక్కడ ఆ నువ్వు మేము ఇక్కడికి రిహార్సల్ వచ్చాం అప్పుడే వీలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఏంటి బా మరి ఏంటి గొడవా రిహార్సల్స్ అని చెప్పుకుంటూ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి గదిలో ఉంచి ఇక్కడ చేయరాని పనులన్నీ చేస్తున్నారు కళ్ళతో చూసేది కూడా చేయకుండా పనిలాగే నీకు అనిపిస్తుంది చూడు అది నువ్వు నిజంగానే చేస్తున్న నీ చెప్పని చూడు ఈ ఊర్లో రోడ్లు వేసింది మనం నడవడానికి మాత్రమే కాదు ఇతరులు కూడా నడవడానికి వేళ్లకు ఉండే సమస్య వేరే అను రే ఇక్కడ ఏ సమస్య లేదు మీరు బయలుదేరండి అందరినీ పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించాలి నా అడగాలని చెప్పి ఎవరిని మోసం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు రే ఇక్కడ అడిగేందుకు మనుషులు లేరనుకో ఏంటిరాలుతున్నారు <laughs> 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 గొడవ జరిగిన చోటు నుంచి తిరిగి వచ్చేసరికి మీటింగ్ అయిపోయింది అలాగైతే నారాయణన్న అనూప ఆ నాటకంలో నటించలేదా లేదు అది వేరొక నాటకం ఇద్దరు అమ్మాయిలు మాత్రమే నటించే నాటకం అక్కా చెల్లెళ్ళ అనుబంధం అనే నాటకం అయి ఉంటుంది సార్ నాకు తెలిసి చంద్రపు చెట్లు నారాయణన్న నన్ను కలుసుకోవడానికి వచ్చింది ఇది చెప్పడానికి మాత్రమే కాదు నిజమే సార్ అనూప్ మరణం ఒక రాజకీయ హత్య సార్ అయితే అనూప్ కి ఎవరితో శత్రుత్వం ఉంది ఒక నిజాయితీ కల నాయకుడికి శత్రువు ఎప్పుడూ ఒక నీడలాగా అతనితో పాటే ఉంటాడు అర్థం కాల అనూప్ చనిపోవటానికి ఒక వారం రోజుల ముందు నారాయణన్న కొంచెం చదివి చెప్పండి ఏంటి ఇలా రండి ఏంటి విషయం చెప్పోయా చూడండి విషయం ఏంటంటే వైజాగ్ సమీపంలోని లంబసింగి అనే గ్రామంలో ఆదివాసులకు మన లంబసింగి గ్రామంలోని ఆదివాసీల తండాలో ఒక ఆయుర్వేదిక్ రిసార్ట్ ని తేవాలని చూస్తున్నాను ఇది నేను ఆదివాసీల తరఫున దానికి వ్యతిరేకంగా తయారు చేసిన విజ్ఞాపన పత్రం వాళ్ళు దీన్ని ఆర్డీఓకి ఇవ్వబోతున్నారు ఇది చాలా సమస్యలు తెచ్చి పెడుతుందయ్యా ఎవరయ్యా దీని వెనుకున్నది ఒక బ్యాంకు వాడు క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్ప్ ఆ బ్యాంక్ పేరు ఆర్డీఓకి విజ్ఞాపన పత్రం ఇస్తే మాత్రం సమస్య ఆగిపోతుందా చెప్పు ఖచ్చితంగా ఆగదు ఒక పెద్ద ప్రజా ఉద్యమానికి మనం సిద్ధం కావాల్సిందే ఇప్పుడు కమిటీని పిలిచి మాట్లాడే సమయం లేదన్నా నిన్న నవాజ్ చెప్తున్నా నాకు విషయం తెలిసింది ఇది మీ సొంత గ్రామం దీన్ని ఎవ్వరూ కూడా ఆక్రమించుకోవడానికి హక్కు లేదు ఇక్కడ ఒక ఆయుర్వేదిక్ రిసార్ట్ వచ్చిందంటే మీరందరూ మీ ఊరు వదిలి వెళ్లిపోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడున్న అడవిలోని మూలికలు సేకరించడం దాన్ని దేశ ప్రజలకు అందించడం మీ స్వతంత్ర హక్కు నీకు మాత్రమే ఉన్న హక్కు అది ఎవరికి విడిచిపెట్టకూడదు ఇది ఒక విజ్ఞాపన పత్రం దీన్ని చదివి అందరూ వేలి ముద్రలు సంతకాలు చేయండి ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎన్నో పోరాటాలను చూసిన ఈ ప్రదేశం చాలా గొప్పది ఆ పోరాటాలు ఇప్పటికీ ఈ నేలపై చేతిలోని రేఖల్లాగా శాశ్వతంగా నిలిచిపోయాయి తమ తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఎదురు నిలిచి పోరాడిన ఆ పోరాట యోధుల శ్వాసలు ఆ రోజు నేను అనుద్ధంగా చూసాను అంతవరకు మీరు పోరాడి తీరాలి అలాగైతే మరుసటి రోజు వినత పత్రాన్ని ఆర్డీఓకి ఇచ్చారా అవునిచ్చారు నారాయణ అన్న అనూప్ని చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారని నాకు అనిపించింది ఆ రోజు పోస్టర్లో వయసును మార్చడం నేను గమనించాను వాడిని స్కూల్లో చేర్పించింది నేనే ఒకటో క్లాసులో చేర్చే ముందు ఒక సంవత్సరం ఎక్కువేసి చేర్పించాను అతను చదువులో చాలా ప్రతిభావంతుడు అలాగే తనకి కథలు చెప్పటం పుస్తకాలు చదవటం నేర్పించింది కూడా నేనే అతను నాకు పార్టీలో మిత్రుడు మాత్రమే కాదు సార్ 
వాడిని లేకుండా చేసింది ఎవరైనా కానీ మీరే కనిపెట్టాలి ఎంత సమర్థతో ఉన్నవాడైనా ఎంత గొప్పవాడైనా వాడిని మాత్రం వదిలిపెట్టకండి వెళ్ళొస్తారు సార్ అనూప్ హత్యకు సంబంధించి కొన్ని వివరాలు నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను హత్య కాబట్టానికి ముందు అనూప్ గిరిజన వాసులకు సంబంధించిన భూమి వ్యతిరేక పోరాటంలో అక్కడున్న ఆదివాసీల పేరుతో ఆర్డీఓకి ఇవ్వడానికి ఒక వినతి పత్రాన్ని రాశారు అది మీ దగ్గరకు వచ్చిందా వచ్చింది ఆదివాసులు సంతకాలు చేసిన ఆర్జీని వాళ్ళ ఆరోగ్య స్వయంగా నాకు ఇచ్చారు ఆ విషయంలోని సీరియస్నెస్ అర్థం చేసుకుని దానిపై ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోమని నోట్ రాసి ఆరోజు ల్యాండ్ యాక్టివేషన్ సెక్షన్ కి ఫార్వర్డ్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ పొజిషన్ ఏంటి అనూప్ చనిపోయిన రెండు రోజుల తర్వాత నేను ఆ ఫైల్ గురించి ఎంక్వైరీ చేశాను ఫైల్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేసే బాధ్యత సెక్షన్ లోని రత్నాకర్ పిల్ల చేతిలో ఉంది ఆయన గత వారం రోజుల నుంచి సిక్ లీవ్ లో ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆఫీస్ కు వస్తారో నాకు ఆ రిపోర్ట్స్ పొజిషన్ తెలుస్తుంది ఒక వ్యక్తి లీవ్ తీసుకుని ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ఫైల్ ని సెక్షన్ లో ఉన్న ఎవరో ఒకరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి కదా అతను అలా చేయలేదు Now the file is in his custody. Yes. Oka vela athanu corrupted ay unte? Anyways, I am behind that file. If he is corrupted, he must be answerable. Thanks. Hmm. I may need your time. Ippudu gaadu tarvata. Sure. Any time. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సూపర్ నైన్ రత్నాకర్ పిల్లే మీరే కదా అవును నేనే మంచి సెటప్ అదే ఏం కావాలి మీకు పర్వాలేదే సిక్ లీవ్ పెట్టేసి మంచి వైద్యమే చేసుకుంటున్నారు నా సిక్ లీవ్ గురించి ప్రశ్నించడానికి వచ్చాం ముందు ఆ పాట నాపిస్తే బాగుంటుంది ఏం కావాలి మీకు నువ్వు ఖుషీగా పార్టీ చేసుకుంటే చూడాలని మేము రాలేదు మేము అనూప్ హత్య గురించి విచారిస్తున్న పోలీస్ కూర్చో గిరిజనులకు చెందాల్సిన భూమి మొత్తాన్ని ఎవరో తీసుకున్నారని ఆర్డీఓ ఆ విషయాన్ని మాకు ధృవీకరించారు అది ఇప్పుడు మాకు కావాలి ఏ సమస్య లేదుగా సమయం వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ తయారు చేసి నా పైన సుపీరియర్ ఇస్తా రిపోర్ట్ తయారు చేసి సుపీరియర్ కి ఇచ్చే పని అయితే నువ్వు రూమ్ తీసుకుని ఎంజాయ్ చేసేవాడివి కాదు ఆ ఫైల్ ని నువ్వే మాకు ఇవ్వాలి ఈ కేసులో ముఖ్యమైన ఆధారమే అది నువ్వు దాన్ని దాచిపెట్టావు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ విషయంలో పోలీసులు తలదూరుస్తున్నారు ఆ ఫైల్ నువ్వు ఎవరి కోసమైతే దాచిపెట్టావో వాళ్లే అనూప్ హత్యకి వెనకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పు ఆ ఫైల్ నీ దగ్గరే ఉందా లేక వేరే వాళ్ళ చేతికి వెళ్ళిందా సార్ అది మాట్లాడండి రత్నాకర పిల్లయ్ భయపడకయ్యా నీకేం జరిగినా క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్పు నీకు అండగా ఉంటుంది అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి మిమ్మల్ని నమ్ముకునే నేను ఇంత పెద్ద రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యాను కొత్తగా వచ్చిన ఆర్డీఓ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆవిడికి తెలిసిందంటే ఇక అంతే నువ్వు ఒక పని చేయి వెంటనే నువ్వు సిక్ లీవ్ పెట్టేసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఈలోగ మేము అన్ని విషయాలు సరిచేస్తాం అది నీకు ఓకేనా రేపటి నుంచే నువ్వు సిక్ లీవ్ పెడుతున్నావు కదా ఎంజాయ్ ఎస్ పిలిఫస్ కోసి he yeah, had just now arrived from sri lanka thank you thank you then tomorrow morning we will meet at chrome plaza okay venu sir veelu mana ayurvedic resort gurinchi discuss cheyadaniki vache norwegian delegates sir vaalaku rep kochin lo chrome plaza lo dinner ki arrange cheyandi okay okay sir
హలో హాయ్ మీరు నాతో ఏదో మాట్లాడాలన్నారు కదా ఏంటది కేసుకు సంబంధించిన విషయం కాదు నేను వేరొక విషయాన్ని అడగాల్సి ఉంది ఈ కేసు విచారణలో రెండు మూడు ప్రశ్నలకి సమాధానాలు నాకు ఇంకా తెలియరాలేదు దానికి ఒక సమాధానం మేబీ మీ దగ్గర లభిస్తుంది అనుకుంటాను కాదు లభిస్తుంది ఏంటది ఇది నాకు తెలిసి నా ఆశంషనే అనూప్ చివరిసారిగా చాట్ చేసిన కామ్రేడ్ అనే ఫ్రెండ్ మీరే కదా అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా తనని చూశారు అనూప్ ఇప్పుడు బతికుండుంటే మేము తప్పకుండా ఎప్పుడైనా మీట్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళం సో యు జస్ట్ చాట్ ఫ్రెండ్స్ నా అఫిషియాలిటీ కాకుండా గుర్తు తెలియకుండా నేను క్రియేట్ చేసిన ఒక ప్రొఫైలే కామ్రేడ్ నేనెంతో స్వతంత్రంగా స్వేచ్ఛగా నా భావాలను పంచుకునే ఫ్రెండ్ అనూప్ అనూప్ మీ చాటింగ్ కి మధ్యలో ఒక అమ్మాయి గురించి మీతో మాట్లాడాడు ఆ అమ్మాయి అనూప్ కి ప్రియురాలే కదా అవును జాస్మిన్ ఆ రోజంతా వాళ్ళు కలిసే ఉన్నారు అక్కడే ఉండేవండి ఎగ్జిబిషన్ అయ్యాక తీసుకుంటాను అదేంటి అంతవరకు నీ కళని ప్రజలందరూ చూడండి దీని గురించి పట్టుకోండి జాగ్రత్త ఇంతకు ముందు ఇక్కడ మిల్క్ షర్బత్ కొట్టు ఉండేది ఇంతకు ముందు వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు అన్నయ్యతో కలిసి తాగాను మేము ఈ థియేటర్లోనే సినిమా చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళం ఓ ఈ థియేటర్లోనా పర్వాలేదే మీ నాన్నగారు సినిమా కూడా తీసుకొచ్చేవారా నాన్న మమ్మల్ని ఒకే ఒక సినిమాకి తీసుకొచ్చారు అది కూడా నేను అన్నయ్య పట్టు పడితేనే ఏం సినిమా అది మీకు తెలిసిందే అరుంధతి సినిమా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు ఒకవేళ ఒకే రోజు మనం కలిసి ఆ సినిమా చూసామేమో అని ఎలా చెప్తున్నారు అన్నయ్య మొదటిసారిగా ఆర్మీ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మేమందరం కలిసి ఈ థియేటర్ కే అరుంధతి సినిమా చూడడానికి వచ్చాం అలాగా నేను టీవీ చూసినప్పుడల్లా సినిమా వేస్తారేమో అని చూస్తాను ఎందుకు ఆ సినిమా సిడి కొనుక్కోవచ్చు కదా జీవితంలో అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్నర్ ఉంటే చాలు అందుకే నేను నీకు ప్రపోజ్ చేశాను జాస్మిన్ నేను ఈ విషయాన్ని మా అన్నయ్యతో కూడా చెప్పాను ఆయన గురించి నీకు చెప్పాను కదా మా ఫ్యామిలీ ఒక సాంప్రదాయమైన కుటుంబం అని నాన్న బిజినెస్ చేసిందంతా విశాఖపట్నంలోనే అమ్మ నాన్న చనిపోయాక నాకున్నది మా అన్నయ్య మాత్రమే అన్నయ్య అర్థం చేసుకుంటారా నేను మీ అన్నయ్యని కలిసి మాట్లాడతాను రేపు వెళ్ళి మన ఇద్దరం కలుద్దాం అయ్యో టైం అయిపోయింది ఓ ఈ రోజు నాటకం ఉంది కదా అవును చూడ్డానికి వస్తావా నేను మీ రిహార్సల్ చూసాను కదా రిహార్సల్ ఏంటి దానికి పెర్ఫార్మెన్స్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇంకొక రోజు చూద్దాంలే ఆ ఇంకో విషయం బాగా పెర్ఫార్మ్ చేయాలి షూర్ అలా అయితే మనం రేపు మీ అనే కలుద్దాం వెళ్దాం అన్నా అలాగే ఆ అరుంధతి సినిమా సీడి కొండ మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి సరే వెళ్ళొస్తాను
సార్ క్యాష్ ఎప్పుడు రెడీ అవుతుంది విత్ ఇన్ టూ డేస్ ఓకే సార్ అభిలాష్ మీరు బయలుదేరండి బిజీ అన్నారుగా నేను కాల్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ దేవుడా ఇది ఓకే అయితే మంచి అనుకం వస్తుంది సార్ ఇది రమేష్ చేసిన ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ ఫోటో సార్ నర్సీపట్నం బ్రాంచ్ ఏటీఎం లోనే లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు So this is his latest photo. Loan close chase na tarvata kuda account ne usar check chase kunna adu. Yenduk jesu unta chun? Adi cash with the chedaan kao chun. Loan close ha indulodho check chedaan ki chesu unta adu. Indulodho mukhya nga suspicious ga undi. E statement loog gata yenimidhi nelalu ga no credits, no debits. Tarvata mundu ga unnadhi loan katta kunda unnandu ko vese na interest charges. కానీ రమేష్ కనిపించకుండా పోయిన మూడు రోజులకు ముందు ఒకేసారి లోన్ సెటిల్ అయిపోయి మొత్తం జీరో బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది నర్సీపట్నంలో విచారిస్తున్నాం సార్ అతను మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేయకపోవడం వల్ల అతన్ని ట్రేస్ చేయడం కష్టంగా ఉంది ఈ సెల్ ఫోన్ మన దగ్గరికి రాకముందు ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లన్నీ మనం ఎలా చేసాం రఫీ ఇక ఆలస్యం చేయకూడదు మెయిన్ సిరీస్ మొత్తం లుక్అవుట్ నోటీస్ అంటించండి లంబసింగిలోని ఆదివాసీల నివాసమైన స్థలాలను ఎవరు ఆక్రమించకూడదని ఆర్డీఓ తమ ఆదేశాలను జారీ చేశారు ఈ గ్రామాన్ని ఆక్రమించే ప్రయత్నం అడ్డుకున్నందుకే అనూపిని హత్య చేశారని మేమందరం అనుకుంటున్నాం అందుకని వెంటనే వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలి పార్టీకున్న బలాన్ని నిరూపించే సందర్భం ఏంటంటే ఈ స్థలాల ఆక్రమణని అడ్డుకోవడమే దీని తర్వాత కూడా న్యాయమైన తీర్పు కోసం మా పోరాటాలను కొనసాగిస్తూనే ఉంటాం ఈ సంఘటనకు వెనుక ల్యాండ్ మాఫియా ఉన్నట్లు తేట తెల్లమవుతోంది లంబసింగిలో జరుగుతున్న ల్యాండ్ మాఫియాకి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది Hey what is this what's going on Vishwa Excuse me meer baitiki velthe manchidi Who are you I am ACP Ritesh Vasudevan Anup murder case ni vicharistunna nene Anup who is that Mr ACP idi oka bank ilanti busy house lo meer em chestunnaru telusa cheptan kurcho Ippudu naaku deeni original kavali Idi nuvu santakam petti KP Ramesh Kumar ki ichina నాన్ లైబిలిటీ సర్టిఫికేట్ అనే కాపీ ఎవరికి కాల్ చేయబోతున్నారు వేణు క్రెడిట్ మేనేజర్ వేణు ఎస్ కాలే చెప్పండి సార్ వేణు వీళ్ళకి దీనికి ఒరిజినల్ కావాలట సార్ అది ఒరిజినల్ ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు ది కస్టమర్ ఓకే అయితే కస్టమర్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత సంతకం పెట్టిన కాపీ ఉంటుంది కదా గెట్ మీ దాట్ సార్ అది మేము ఫైల్ చేసి పెట్టుంటాం ఓకే వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ వేణు సార్ ఆ ఫైల్ ఆడిటర్స్ దగ్గర ఉంది అలాగైతే ఆర్డీఓ ఆఫీస్ లో రత్నాకర పిల్లలు మీకు ఒక ఫైల్ కూడా ఇచ్చారు కదా అది ఇక్కడే ఉంటుంది ఏ ఫైల్ గురించి అంటున్నారు ఆయుర్వేదిక రిసార్ట్ కి ఎదురుగా ఆదివాసీలు సైన్ చేసి ఆర్డీఓ ఆఫీసర్ చేతిలో పెట్టిన వినతి పత్రం అనూప్ హత్యకు సంబంధించి మిమ్మల్ని చాలా ప్రశ్నలు అడగాల్సి ఉంది అర్థం కాలేదు సార్ రఫీ ఫ్రమ్ దిస్ మూమెంట్ యువర్ అండర్ అవర్ కస్టడీ ఓకే కుమార్ ఏంటి సార్ ఇది ఒక బ్యాంక్ వచ్చి ఎలాగే బిహేవ్ చేస్తారా 
శుభమోన్ కలెక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మాకంటూ ఏదో పని ఉంటుందని అర్థం చేసుకో శుభమోనే వారెంట్ ఉందా వారెంట్ కావాలా చూపించరా కేపీ రమేష్ కుమార్ అనే పేరు మీద ఉన్న ఈ నాన్ లయబిలిటీ సర్టిఫికేట్ మీరు సైన్ చేసిందే కదా ఈ ఎవిడెన్స్ అనూప్ హత్య చేయబడిన లాడ్జ్ లో మాకు దొరికింది సార్ ఒక ఎన్ఎల్సీ దొరికిందన్న కారణంతో మీరు ఓకే ఇది రమేష్ భార్య రాసిచ్చిన మ్యాన్ మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ హత్య జరిగిన రోజు ఆగస్టు పదహారవ తేదీ షాజీబ్ మాథ్యూ పేరు మీద ప్యారడైజ్ లాడ్జ్ లో ఆ రూమ్ లో ఉన్నది రమేషే అక్కడున్న రూమ్ బాయ్ దీనికి సాక్ష్యం క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్ప్ ప్రమోషన్ కి సంబంధించి ఆ కొండ ప్రాంతంలో మీరు నిర్మించబోయే ఆయుర్వేదిక్ రిసార్ట్ కి ఎదురుగా ప్రొఫైల్ చేయబోయే నవాజ్ పరంబర్ ని అప్రోచ్ అయిన విషయం గుర్తుందా రత్నాకర్ పిళ్ళై ఆర్డీవీ ఆఫీస్ లో ఆదివాసీలు సమర్పించిన వినతి పత్రం ఫైల్ ఎవరి కోసం దాచిపెట్టారు అది వేణుసారి కోసం చేశాను ఇప్పుడు అర్థమైందా అనూప్ హత్యలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని విచారణ ఎన్నో అవాంతరాలను దాటుకుని ఇక్కడికొచ్చి ఆగడం క్యాపిటల్ ఫిన్ కార్ప్ అనే మీ కంపెనీ వరకు రావడం మీలో ఏ ఒక్కరూ కూడా నా నుంచి తప్పించుకోవడం కుదరదు సార్ ఆ రమేష్ రా కూర్చో రమేష్ ఈ లోన్ తీర్చడం నీ వల్ల అవుతుందా మా నాన్నగారి ప్రాపర్టీ కేసు విచారణ ఆఖరి దశలో ఉంది సార్ దాంతో నా అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి రమేష్ నువ్వు ఆ రోజు చెప్పింది బోనస్ క్రెడిట్ అవుతుందని ఇప్పుడు నాన్న ప్రాపర్టీ అంటున్నావు లోన్స్ తీర్చలేనప్పుడు మనుషులు చెప్పే డొంక తిరుగుడు మాటలే ఇవి ప్రాక్టికల్ గా నేను ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాను నీ లోన్ బ్యాంకే క్లోజ్ చేస్తుంది ఏమంటావు అదేలా సార్ చెప్తాను ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ హెల్ప్ రమేష్ కి బ్యాంక్ హెల్ప్ చేసినప్పుడు రమేష్ కూడా బ్యాంక్ హెల్ప్ చేయాలి కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో సమస్య ఉంటుంది అందుకనే నేను నీకు ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాను దానికి వివరాలు అడగకుండానే నువ్వు ఒక పని చెయ్యాలి సార్ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నువ్వు ఒక వ్యక్తిని ఫినిష్ చేయాలి సార్ ఎందుకయ్యా షాక్ అవుతున్నావు ఏంటో కొత్తగా వింటున్నట్టు చూస్తున్నావు మూడేళ్ల క్రితం ఈ రమేష్ ఎవరనేది మేము తెలుసుకున్నాం దొంగతనాలు చేయడం మోసం చేయడం నీ మీద మా కుర్రాళ్ళకి మంచి అభిప్రాయమే ఉంది సార్ అదంతా నా తలరాత అలా చేశాను కానీ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అవన్నీ ఆపేశాను సార్ మాకు ఒక బిడ్డ కూడా పుట్టబోతోంది ప్రశాంతంగా జీవించాలనే లోన్ తీసుకున్నాను సార్ ఓకే ఓకే నాకు తెలిసిన సొల్యూషన్ చెప్పాను నీకు ఇష్టం లేదంటే వదిలేద్దాం ఆ లోన్ మాత్రం క్లోజ్ చేశాయి సార్ నో నువ్వు ఇది చేయడం వల్ల నువ్వేమీ దొరికిపోవు బ్యాంకు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది బాగా ఆలోచించి చూడు ఎలా జరుగుతుంది ప్రాజెక్టు ఆ హర్జున్ నమ్ముకోవటం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు వాడు ఆదివాసులు వెనకేసుకుని పోరాటం ప్రారంభిస్తే ఆ తర్వాత మనం చేయి దాటిపోతుంది చూసుకో సార్ మీరు దాని గురించి ఆలోచించకండి మనం ఇచ్చిన ఆఫర్ ని రమేష్ కాదనడానికి అవకాశమే లేదు ఆ స్థాయికి కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అతనికి ఇప్పటికే లోన్ క్లోజ్ చేసిన నాన్ లయబిలిటీ సర్టిఫికెట్ నేను రెడీ చేసే ఉంచాను మీరు దీని మీద సంతకం పెట్టండి అతనికి నమ్మకం వస్తుంది హలో సార్ నేను రమేష్ మీరు చెప్పింది చేస్తాను సార్ ఇది నీ లోన్ క్లోజ్ చేసిన ఎన్ఎల్సీ కాపీ నువ్వు పని పూర్తి చేశాక దీన్ని ఒరిజినల్ ఇస్తాను ఇతనే అను ఫోటో వెనక అతని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఈ దేశంలో ఈ ఊరు ప్రజలకు ఓ పెద్ద మార్పుని ఎన్నో సేవలను దగ్గరుండి చేయాల్సిన ఒక యువ నాయకుణ్ణి మీరు లేకుండా చేశారు దేనికైనా సిద్ధంగా ఉండే ఈ శుభమోన్ లాంటి వ్యక్తుల్ని పెట్టుకున్న మీరు 
ఎందుకని ఈ హత్య చేయడానికి రమేష్ ని ఎంచుకున్నారు నిజం చెప్పాలంటే వాడి సిచ్యువేషన్ ని మీరు యూజ్ చేసుకున్నారు రఫి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అడిషనల్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసి నాకు రిపోర్ట్ చేసి ఇవ్వండి ఐ హావ్ అన్ మీటింగ్ విత్ కమిషనర్ ఓకే సార్ కొంచెం కూడా ఊహించని డైమెన్స్ లో ఉంది ఈ కేసు అందుకే నేను ఈ ప్రశ్న అడగబోతున్నా హత్య చేశాడు అంటున్న ఆ రమేష్ కుమార్ ని మీరు ఎందుకు ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేకపోయారు సార్ రమేష్ ని మేము తీవ్రంగా గాలిస్తూ ఉన్నాం ఏ నిమిషంలోనైనా వాడు అరెస్ట్ అవుతాడు ఓకే సస్పెక్టెడ్ లిస్ట్ లో లేని వీళ్ళందరూ ఈ హత్యకు వాళ్ళకి ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు ఈ చార్జ్ షీట్ తో కోర్టుకి వెళ్తే వీళ్ళని కోర్టు అనుమానితులుగా గుర్తిస్తే చిన్న శిక్షతో తప్పించుకుంటారు నిజం చెప్పాలంటే ఈ హత్యకు వెనుకున్నది కొండ చుట్టూ ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా వీళ్ళు అనుప్లాంటి వ్యక్తులు చంపుతున్నారు రమేష్ లాంటి వ్యక్తులు సృష్టిస్తున్నారు బోత్ ఆర్ విక్టిమ్స్ కానీ వీళ్లే దోషులని నేననుకోవట్లేదు సార్ ఐ నీడ్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మోర్ సార్ రతీష్ హత్యకు గురైన వ్యక్తి ఇక్కడున్న బలమైన పార్టీకి లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీ నిజమైన హంతో కొన్ని పట్టుకోలేదంటే దానికి బాధ్యతగా సిగ్గుపడాల్సింది మన పోలీసు డిపార్ట్మెంటే నిజానికి నా కూడా పైనుంచి ఒకటే ప్రెషర్ సో యూ మస్ట్ కమ్ విత్ సాలిడ్ ఎవిడెన్స్ తదిలే కాలమే బాదులే చెప్పద వెనకడుగంటూ వేయకెప్పుడు వేసవంటే ఆగదు కాలం తప్పది కా జీవితమే నాకు నటించడం రాదు కానీ ఆ లారెన్స్ క్యారెక్టర్ చేయాలని ఆశ పుట్టింది మీరు చాలా బాగా నటించారు మీరు మంచి నటులు సరే రండి లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం
హలో కోశి వేణుతో కలిపి రేపు రమేష్ తో పాటు కోర్టులో హాజరుపరచాల్సి ఉంటుంది రేపు తెల్లారిసరికి మేము రమేష్ నరేష్ చేస్తాం సార్ అతని వైఫ్ మొబైల్ నంబర్ మా కంట్రోల్ లోనే ఉంది ఓకే సార్ ఏంటి ఇలా అయిపోయావు ఎందుకేనా నువ్వు మమ్మల్ని అందరినీ వదిలేసి ఊరు పేరు లేని బికారి వేదం చేసుకుని వెళ్ళిపోయావు ఇక్కడ నాకు ఏ లోటు లేదన్నయ్య మీరు చూసి చాలా రోజులు అయింది కాబట్టి అలా అనిపించుంటుంది మీరు దుబాయ్ నుంచి ఎప్పుడొచ్చారు నానకుంట్లో బాగాలేదు అందుకే వచ్చాను నానకేమైంది అసలే హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్ బైపాస్ చేయించుకుని ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అసలు నిన్నే కలవరిస్తూ ఉంటున్నారు నీకు ఆ జ్ఞాపకాలు లేకపోయినా మాకు మాత్రం ఎప్పుడు ఉంటాయి నిన్ను మేము మర్చిపోలేకపోతున్నాం నేను వస్తానన్నయ్య రమేష్ తో ఒక మాట చెప్పొస్తాను రమేష్ నాన్న హాస్పిటల్లో ఉన్నారంట నన్ను చూడాలని నాన్న అన్నయ్యని పంపించారు నేను ఆ రోజే చెప్పాను కదా ఆయన కోపం అంతా పోతుందని మీ నాన్న మీ అన్నయ్య వాళ్ళు నోటికి వచ్చినట్లు తిట్టింది నువ్వు అప్పుడే మర్చిపోయావు కదా నీకు ఏం తక్కువ చేశాను నేను ఇక్కడ దానికోసం నేను అనుభవించిన కష్టాలు నీకు అర్థం కాలేదు కదా వాళ్ళ మీద నీకు ఇప్పుడు అంత ప్రేమ కలిగితే వెళ్ళు వెళ్ళిపో కానీ తిరిగి వచ్చేసరికి నేను మాత్రం ఇక్కడ నీకు కనిపించను ఆయన మాట్లాడింది నేను విన్నాను నువ్వేం బాధపడకూడదని నేను మాట్లాడలేదు నాకు తెలుసు నువ్వు రావని వాణ్ణే పట్టుకుని వెళ్లాడు ఇకపై మేము వచ్చి నిన్ను పిలుస్తామని నువ్వు మాత్రం ఎదురు చూడొద్దు నాకు నువ్వు నీకు నేను మాత్రం ఉంటే చాలు ఇకపై మన బిడ్డ కూడా నీకు ఎటువంటి లోటు రానివను ఇది నీ మీదున్న ప్రేమతో చెప్తున్నాననుకో అందరి మీద కలిగిన వైరాగ్యంతో చెప్తున్నాను హలో సార్ నేను రమేష్ ని మీరు చెప్పింది చేస్తాను సార్ నువ్వు ఉన్నావు కదా మన బాబు తను బానే ఉన్నాడు బాబే పుట్టాడు కదా పోలీసు లేదేదో అంటున్నారు అసలు ఏమైంది అవన్నీ తర్వాత చెప్తాను నిన్ను పిల్లాడిని చూడకుండా ఉండడం నా వల్ల సాధ్యం కావడం లేదు ఎలాగైనా ఈ రాత్రికి నేను అక్కడికి వస్తున్నాను రమేష్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అది వాడిని చూడండి అటు చూడండి మీరు రే రే లెవరా పైకి వీడేనా సరిగ్గా చూడండి హలో హలో రమేష్
शेर होते ना ना अपड़े मैं फैमिल फ्रेंड फिस्सी कास्मोपालिटन कॉलेज अडमिशन कैंपेन को दुबई इच्छा I know you have something more to disclose. Yeah, Nani Vishalu, open up now, sir. Hmm. Okay. Hill Station lo pramin chhara kada a medical college admissions koso. Meru Gulf lo campaign er pachis sir. Aunu. Me Fin Corp ki a medical college ko na sammandh hai ante. It is quite normal. College management lo principal Ravi Menon, Paul Alexander, Matthew Sachin, ah, ve landro na ko kamar sna valu. Yinka. నేను గల్ఫ్లో ఉన్న నా స్నేహితులందరిని ఈ కాలేజీకి రికమెండ్ కూడా చేశాను ఓకే ఆ వేణు నీకు కారుణ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కి ఏంటి సంబంధం వాళ్ళ అకౌంట్ నుంచి రమేష్ లోన్ ని క్లోజ్ చేశారు ఇదిగో ఇదే ఆ పేమెంట్ రిసిప్ట్ ఏ పని చేయించుకోవడానికి కారుణ్య ట్రస్ట్ వేణుకి డబ్బు ఇచ్చింది చెప్పు వేణు ఈ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు మీ ఇద్దరికి తెలుసు మీ నోటి ద్వారా ఆ పేరు నేను వినాలి హౌస్ ఇట్ గోయింగ్ మీకు తెలియకుండా ఉంటుందా సార్ లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీ విషయం ఆదివాసీల తరఫున ఈ విషయాన్ని నడిపించేది అతనే ఇలాగే కొనసాగితే మనం వేసుకున్న లెక్కల్లో తప్పులు వస్తాయి ఆంధ్ర రాష్ట్రం కావడంతో అనవసరంగా కులఘర్షణ రెచ్చు కొడితే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని పోతారు అవును సార్ ఈయన చెప్తున్నట్టు ఆయన లోకల్ కమిటీ సెక్రటరీ మాత్రమే కదా సార్ ఇలాంటి వాళ్ళని ఎంతమందిని చూసుంటాం అతని పేరేమన్నారా అనూప్ అనూప్ దట్ యంగ్ కామ్రేడ్ ఆ సర్కిల్ నాకు చాలా మంది తెలుసు వాళ్ళు నా మాట వినరు దే ఆర్ స్పెషల్ బ్రీడ్స్ సో విల్ గివ్ ఏ న్యూ ఆఫ్ హీ కె నాట్ రిసీవ్ క్యాపిటల్ ఫిన్కార్ప్ అనే పేరు నా బ్యాంక్ కి వెనుకున్నది పాల్ అలెగ్జాండర్ కదా ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు సారీ ఇప్పుడే కెనడాలో ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని ఊరికి తిరిగి వస్తున్నారు ఇప్పుడు బేబీ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు అనూప్ హత్య కేసులో మీకున్న ఇన్వాల్వ్మెంట్ పోలీసులకు తెలిసింది దానికి సాక్షులు కూడా ఉన్నారు స్మాల్ ఎంక్వైరీ కోసం మీరు మాతో పాటు రావాలి సో ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ అస్ సార్ ఐ ఆమ్ మహాదేవన్ న్యూరాలజిస్ట్ హీఈస్ మై పేజ్ ఐఎమ్ సారీ డాక్టర్ హీఈస్ ఎ క్రిమినల్ నేను తనని తీసుకువెళ్లాల్సిందే పాల్ ఎటువంటి నేరం చేశారో నాకు తెలీదు నేను నిజాయితీతో ఈయన డాక్టర్ గా చెప్తున్నా ఈ పేషెంట్ ని ఈ పరిస్థితుల్లో పంపించడం నాకు సాధ్యం కాదు బట్ యాజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా మీరు ఆయన ప్రశ్నించవచ్చు రెస్పాండ్ అవుతారా లేదా అనేది తెలియదు వై ఫర్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ హీ వాజ్ అండర్ మై ట్రీట్మెంట్ ఆయన ఒక ఆల్జిమర్ పేషెంట్ యూ మే వెరిఫై ద రికార్డ్స్
లుక్ డాక్టర్ హీస్ ఫుల్లీ కాన్షియస్ పూర్తిగా స్పృహ కోల్పోయిన ఒక వ్యక్తి అంటే రిఫ్లెక్స్ ప్రతిఘటించడం ఎవ్వరూ చేయలేరు ఇప్పుడు మీరేం చెప్తారో నాకు బాగా తెలుసు తన కాళ్ళు చేతులు బాగా స్పందిస్తున్నాయని నాకు తెలిసి ఇప్పుడైతే ఇతనికి ఎర్లీ సెలబ్రల్ అట్రాఫీకి చెందిన సిమ్టమ్స్ అయి ఉంటాయి రైట్ చేసిన తప్పు మీకు ఇప్పటికీ గుర్తుండడం వల్ల జైలు శిక్ష అనుభవించడానికి మీకు అర్హత ఉంది సో ఐ గివ్ యూ అన్ ఆఫర్ యూ కెనాట్ రెఫ్యూజ్ రఫీ ఏంటి సార్ అది టెల్ మీ వాట్ హ్యాపన్ సారీ సార్ వెనకడుగంటూ వేయకెప్పుడు వేసవంటే ఆగదు కాలం తప్పది కా
தவிலே காலமே பாதுலே செப்பதா நூவனு குன்னதே நம்மிதே சாகிப்போ தப்பதிகா